আরজে রাসেল ভূত ডট কম ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাসেল আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং ভালোর দলে আছেন আপনারা ভালোবাসেন বলেই প্রতি বৃহস্পতিবার রাত এগারোটা উনষাট মিনিটে আমরা ফিরে আসি এই ইউটিউব চ্যানেলটিতে আমরা চাই আপনারা প্রতিনিয়ত জেনে যান কোন ঘটনাটি আজকে আমরা শোনাবো আপনাদেরকে আর সেই জন্যই আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ঘটনাগুলি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিন কমেন্ট করুন এবং শেয়ার করুন আর সেই সাথে সব সময় আপডেট পেতে আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আশা করছি আজকের এপিসোডটি আপনাদের ভালো লাগবে লিখছেন বিসমিল্লাহির রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম রাসেল ভাই ওয়ালাইকুম সালাম যেহেতু আপনি সব সময় ভালোর দলেই থাকেন তাই আজ আর জিজ্ঞেস করলাম না কেমন আছেন আমার নাম নাইম হাসান ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলার কোনো একটি গ্রামে আমার বাড়ি আজকে আমি যে ঘটনাটি শেয়ার করব সেটি মূলত একটি লাশবাহী গাড়িকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা স্টুডিওতে এসে ঘটনা শেয়ার করার ইচ্ছে থাকলেও সময় স্বল্পতার কারণে সম্ভব হয়নি তাই আমি চাই ঘটনাটি আপনি পড়ে শোনান ঘটনা শোনা এক লাশবাহী গাড়ির ড্রাইভারের কাছে তার বাড়িও আমাদের গ্রামে তিনি সাধারণত লাশ বহন করার কাজে নিয়োজিত তার নাম রাশেদুল ভাই এবার আসে ঘটনায় একদিন তার ডিউটি শেষে রাতের দিকে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন হঠাৎ বস ফোন করে বললেন যে ফরিদপুরে কোনো একটি মর্গ থেকে একটা ময়না তদন্ত করা লাশ নিয়ে মাগুরার এক গ্রামে আসতে হবে তখন তিনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন সাড়ে বারোটার মতো বাজে এই গভীর রাতে তার যেতে ইচ্ছে না করলেও তাকে যেতেই হয় কেননা এটির ওপরেই তার জীবিকা নির্বাহ করে তাই তিনি ফরিদপুরের ওই মর্গের উদ্দেশ্যে গাড়ি নিয়ে রওনা হলেন রাশিদুল ভাই সেখানে পৌঁছানোর পর তাকে তার বস মৃত ব্যক্তির ঠিকানা দিয়ে লাশটাকে গাড়িতে ওঠাতে বলেন রাশেদ ভাই এবং ওইখানকার একজন সহকর্মী দুজনে মিলে লাশটাকে গাড়িতে ওঠায় ওঠানোর সময় তাদের অনেক কষ্ট হচ্ছিল মনে হচ্ছিল লাশটা স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে অনেক ভারী হয়ে আছে তারা লক্ষ্য করলেন লাশের ওপরে যে সাদা কাপড়টা থাকে সেটা রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে এবং লাশ নিয়ে যাওয়ার ট্রলিটা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে রক্ত পড়ছিল আর প্রচন্ড দুর্গন্ধ আসছিল লাশ থেকে লাশটা অনেক কষ্টে গাড়িতে তোলার পর রাশেদুল ভাই গাড়ি স্টার্ট করে তার বসের দেয়ার ঠিকানা অনুযায়ী রওনা দিলেন ঠিকানাটি ছিল মাগুরা জেলার কোনো একটি গ্রামে গাড়ি চালানোর সময় তার আবার সিগারেট খাওয়ার অভ্যেস ছিল তাই তিনি একটি সিগারেট ধরিয়ে মুখে নিলেন তিনি যতক্ষণ গাড়ি চালাচ্ছিলেন সিগারেট খাচ্ছেন এবং সব কিছু তার ঠিকঠাক চলছিল কিন্তু সিগারেট শেষ হওয়া মাত্রই তিনি অনুভব করলেন পেছন থেকে কেমন যেন ফিস ফিস শব্দ এবং একটা কান্নার আওয়াজ তিনি ভাবলেন এটা হয়তো তার মনের ভুল তারপর তিনি অনুভব করলেন গাড়ির ইঞ্জিন থেকে কেমন এক অদ্ভুত শব্দ আসছে যেমনটা হয় অনেক বেশি ওজনের কোনো বস্তু বহন করলে তিনি অনেক ঘাবড়ে গেলেন তারপর তিনি ওই ফিস ফিস শব্দটা আরও জোরে জোরে শুনতে পেলেন আর তার গাড়ির ওপর থেকে অনেক জোরালো শব্দে ঠক 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 করে আওয়াজ আসছিল একটা বড় হাতুড়ি দিয়ে লোহার কংক্রিটে ছয় সাতজন মিলে আঘাত করলে যেমন শব্দ হয় ঠিক তেমন আওয়াজ ওপরে কি হচ্ছে তা দেখার জন্য তিনি তার ডান হাত লুকিং গ্লাসটায় লাগিয়ে সুইচটা চেপে ওপরের দিকে ঘোরালেন তিনি দেখলেন ওপরে কয়েকটা কালো রঙের লম্বা লম্বা জন্তু আবার অনেক লম্বা মানুষের মতো আকৃতির প্রাণীরা কুড়ালের মতো চোখা একটা বস্তু দিয়ে গাড়ির ছাদে আঘাত করছে এরা দেখে তিনি প্রচন্ড পরিমাণে খামতে লাগলেন তিনি গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিলেন তাও যেন পথ শেষ হচ্ছে না হঠাৎ রাশেদুল ভাই তার গাড়ির হেডলাইটের আলোতে লক্ষ্য করলেন তার গাড়ির সামনে রাস্তার মাঝখানে লম্বা সাদা কাপড় পরা বিভৎস চেহারার একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে তাকে ইশারা করে গাড়ি থামাতে বলছে মেয়েটার চোখ ছিল সম্পূর্ণ ধপধপে সাদা রঙের 
এবং কাপড়ের আঁচল রাস্তার পাশে এক জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেছে মেয়েটির কাছে গাড়ি নিয়ে যাওয়া মাত্র মেয়েটি রাশিদুল ভাইকে বলছে আমাকে নিয়ে যা দাঁড়া আমার খুব বিপদ রাশিদুল ভাই চিন্তা করলেন আজ তার সাথে খারাপ কিছু একটা ঘটতে চলেছে তিনি গাড়ির স্পিড আরও বাড়িয়ে দিলেন এবং মেয়েটার সাইড থেকে ক্রস করে চলে গেলেন তারপর তার কাছে সবকিছু স্বাভাবিকই মনে হচ্ছিল সেই ফিস ফিস শব্দ আর গাড়ির ওপরে থাকা আওয়াজ তিনি আর পাচ্ছিলেন না এমনভাবে কিছু পথ যাওয়ার পর হঠাৎ তিনি আবার সেই ফিস ফিস শব্দ শুনতে পান তবে এবার তিনি অনুভব করলেন সেই ফিস ফিস শব্দের সাথে একটা আর একটা ফিস ফিস শব্দ ঠিক যেমনটা হয় একজন যদি অপরজনের সাথে কথা বলে তারপর রাশিদুল ভাই একটু সাহস করে গাড়ির ভেতরে থাকা মেয়র গ্লাসের দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন তারপর তিনি তা জিতলেন তা দেখার জন্য তিনি একদমই প্রস্তুত ছিলেন না গ্লাসের দিকে তাকানো মাত্রই তিনি দেখতে পেলেন লাশটার ট্রলির ওপর বসে আছে শুধু তাই নয় লাশের পাশে আরও কয়েকজন লোক বসে আছে যাকে কিনা তিনি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন তারা দুজনই এরকম ফিস ফিস শব্দে একে অন্যজনের সাথে কথা বলছে তাদের দুজনের ঘাড়ের ওপর মাথা ছিল বিচ্ছিন্ন গলার ওপর থেকে টক বক করে রপ্ত যেন উপচে পড়ছে ঠিক যেমনটা হয় অনেক আগুনে তাপ দিয়ে পানি ফোটালে এমন দৃশ্য দেখে রাশিদুল ভাই ঘামতে লাগলেন তিনি কি করবেন বুঝতে না পেরে দোয়াদুরুত পড়তে লাগলেন হঠাৎ তিনি ফজরের আজান শুনতে পেলেন সব কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেল সেই মুহূর্তে তিনি তার গন্তব্যে পৌঁছে গেলেন তারপর তিনি ওই গ্রামে লাশটা রেখে আসলেন আর সেখান থেকে তিনি লোকমুখে জানতে পারলেন লোকটাকে নাকি তার বউ সম্পত্তির লোভে নিজের হাতে গলা কেটে হত্যা করেছিল তার বউ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় এই ঘটনা এখানেই শেষ হতে পারত কিন্তু তিনি পরের দিন যখন ঘুমালেন হঠাৎ স্বপ্নের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন একটা সাদা কাপড় পরা মেয়ে তাকে ডাকছে বলছে তুই আমাকে রাস্তার মাঝখানে রেখে চলে গেলি কেন আমি তোকে ছাড়ব না এখনো রাশেদুল ভাই ওই মহিলাটাকে প্রায় স্বপ্নে দেখেন মহিলাটি স্বপ্নে তাকে ভয় দেখায় তিনি আজও এই ঘটনার কোন ব্যাখ্যা পাননি তার মুখে শোনা আরও অনেক ঘটনা আছে সময় পেলে একদিন স্টুডিওতে এসে শোনাব ধন্যবাদ ভালো লাগলে পড়ে শোনাবেন ঘটনাটি সিলেক্ট হলে আমাকে জানাবেন তারপরে তিনি তার মোবাইল নাম্বার শেয়ার করেছেন এবং তিনি আমাকে একটা পার্সোনালি একটা মেসেজ দিয়েছেন যে মেসেজটার কথা আমি আর এখানে বললাম না তারপরে তিনি বলছেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভূত ডট কমের যাত্রা শুভ হোক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এই ঘটনার জন্য এবং আমি বিশ্বাস করি আপনাদেরও এরকম অনেক ঘটনা রয়েছে যে ঘটনাগুলো আপনারা যদি আমাকে লিখে পাঠাতে চান তাহলে আপনাদের আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা মনে রাখতে হবে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে রাসেল ডট ভূত ডট কম অ্যাট দ্য রাইট জিমেল ডট কম উইচ ইজ আর ইউ ডাবল এস ই ডাবল এল ডট বিএইচ ডাবল ও টি ডট সিও এম অ্যাট দ্য রাইট জিমেল ডট কম চলুন শুনে আসি আমাদের পরের ঘটনাটি আসসালামু আলাইকুম রাসেল ভাই কেমন আছেন জানতে চাইব না কারণ আমি জানি ইনশাল্লাহ আপনি সবসময় ভালো থাকেন এবং ভালোর দলে আছেন রাসেল ভাই আমি ভূত ডট কমের অনেক বড় একজন ফ্যান আর ভূত ডট কম আমার লাইফের একটি পার্ট বলতে পারেন তো রাসেল ভাই আমি ভূত ডট কমের সাথে একটি ঘটনা শেয়ার করতে চাই ঘটনাটি ঘটে আমার এক ফ্রেন্ডের সাথে আর সেই ফ্রেন্ডও সিঙ্গাপুরে থাকে আর কি তো ঘটনাটি ঘটে দুই হাজার চোদ্দ সালের শেষের দিকে রাসেল ভাই রাসেল ভাই ঘটনা শেয়ার করার পূর্বে আমি আমার পরিচয়টা দিই আমি মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম আমি বর্তমান সিঙ্গাপুর থেকে বলতেছি এবং আমার দেশের বাসা পাবনা জেলা এই সব্দি থানা দাসুরিয়াতে রাসেল ভাই ঘটনাটি ঘটে এরকম আমার ওই ফ্রেন্ডের দাদারা ছিলেন দুই ভাই তো আমার ওই ফ্রেন্ডরা ফ্রেন্ডের দাদা কোন এক সময় মানে ওই দুই ভাইয়ের মধ্যে মানে সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে আলাদা হয়ে যায় তো আমার এই ফ্রেন্ডের দাদা ছিলেন একটু অ্যাব নর্মাল টাইপের তো আমার ওই ফ্রেন্ডের দাদার যে ভাই ছিলেন তিনি মানে চালাকি মতো করে তার সমস্ত সম্পত্তির মানে বেশিরভাগটাই 
তার অংশ নিয়ে নেই মানে আমার এই ফ্রেন্ডের দাদাকে মানে একবারে মানে অল্প কোনো কিছু অল্প কিছু পরিমাণ মানে ভাগ দিয়ে আলাদা পৃথক করে দেওয়া হয় তো এমন অবস্থা তাদের সংসার একটি টান পড়ে যায় আর কি তো এর মধ্যে আমার ওই ফ্রেন্ডের বাবা ছিলেন একজন কৃষক কৃষক কৃষিকাজ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করতেন আর কি তো রাসেল ভাই আমার ওই ফ্রেন্ডের আম্মা তার বাবার বাড়ি থেকে আই মিন আমার ওই ফ্রেন্ডের নানার বাড়ি থেকে কিছু সম্পত্তি ভাগ পাই আর কি তো সেই সম্পত্তিটা মানে ভাগ পাওয়ার পরে তার মা চিন্তা করে যেহেতু তাদের সংসারে অনেক টানাটানি এবং আমার ফ্রেন্ডরা ছিলেন দুই ভাই এক বোন তো আমার ওই ফ্রেন্ডের আম্মা চিন্তা করেন যে আমার ওই ফ্রেন্ডকে মানে সিঙ্গাপুরে পাঠাই দিবেন আর কি তো বিদেশে পাঠাবেন তো এতে মধ্যে মানে তারা জমি জাতি সমস্ত কিছু বিক্রি করে এক পর্যায়ে আমার ওই ফ্রেন্ডকে সিঙ্গাপুর পাঠিয়ে দেয় তো সিঙ্গাপুর পাঠানোর পর দেশে থাকেন এক ভাই তার বোন এবং তার বাবা মা আর কি তো এতে মধ্যে তাদের সংসারের ততটা মানে চলাচল সচল না থাকায় এক পর্যায়ে তার চাচার ওই তার ওই দাদার ভাইয়ের মানে যে ছেলে গুলা ছেলে যারা ছেলে ছিলেন তারা এক পর্যায়ে মানে মনে মনে অনেক খুশি থাকেন এবং তাদের ভালোটা কখনো তারা দেখতে পারে না মানে দেখতে পারে না বলতে অনেক জেল আছে আর কি এরকম একটা তাদের মধ্যে সম্পর্ক করি তো এর মধ্যে আমার ফ্রেন্ডরা সিঙ্গাপুর আসার পর অনেক ভালো একটি জব পাই জব পাওয়ার পরে অনেক ভালো মানে মানে কাজ কালাম কার্যকলাপ অনেক ব্যবহার আসারে তার কোম্পানি খুব খুশি হয়ে তার মানে বেতন বৃদ্ধি করার একটা চিন্তা ডিসিশন নেই তো সে মতে তার ভাই চিন্তা আমার ওই ফ্রেন্ড চিন্তা করে যে যেহেতু বাসায় আর একটা ছোট ভাই আছে তাহলে যে তাকে যে মূল্যেই হোক সিঙ্গাপুরে আনতে হবে তাহলে হয়তো তাদের ফ্যামিলির টানাটানিটা একটু হলেও মানে কম হবে এবং তারা সচ্ছলভাবে চলতে পারবে আর কি তো যে চিন্তা সেই কাজ কিছুদিনের মধ্যে আমার ওই ফ্রেন্ডের ছোট ভাইকে সিঙ্গাপুর নিয়ে আসতে সক্ষম হয় আমার ওই ফ্রেন্ড তোদের মধ্যে বাসায় মানে তার বোন তার মা এবং তার বাবা মানে হয়ে যায় তো এক পর্যায়ে অবস্থায় তার যে চাচারা ছিলেন মানে আমার ওই ফ্রেন্ডের দাদার ভাইয়ের যে ছেলে ছিলেন ছেলেরা মানে তারা এক পর্যায়ে মানে ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবে নিতে পারে না তারা চিন্তা করে যে কি ব্যাপার এইভাবে করে তারা উন্নতি হয়ে উঠে যাবে আমাদের উপরে যাবে এটা তারা নিতে পারে না কি তো তারা তার ওই চাচা চিন্তা করে যে তাদের তার মা যে তার সমস্ত কিছু বিক্রি করে যে টাকা পয়সা দিয়ে তার তাদেরকে সিঙ্গাপুরে পাঠিয়েছে এই টাকাটা তাদেরকে মানে খাওয়ার বা ভোগ করার মতো যে একটা পরিবেশ এটা কখনো তারা হতে দিবে না তারা যে মূল্যই হোক তার মাকে মেরে ফেলার একটা চিন্তা ভাবনা করে তো চিন্তা ব্যবস্থা করে যে কিভাবে মারা যায় তখন তারা চিন্তা করে তাদের এলাকাতে ছিলেন একটি কবিরাজ একজন কবিরাজ ছিলেন তিনি নানান জায়গায় নানান ধরনের কুফুরি কাজ বা ব্ল্যাক ম্যাজিক এগুলো ধরনের কাজ করতো তো তাদের মানে এলাকাতে হওয়ার কারণে ওই আমার ওই ফ্রেন্ডের চাষারা মানে ব্যাপারটা তার মানে কবিরাজের ব্যাপারে সব কিছু মানে ধারণা ছিল যে সে এসব ধরনের কাজ করতে পারে আর কুফুরি কালাম তো তাকে এক পর্যায়ে গিয়ে ধরে কবিরাজকে যে এরকম তার এই ক্ষতিটা করতে হবে তো তখন সেই কবিরাজ বলে যে দেখেন আপনাদের সাথে আমার ভালো সম্পর্ক ইভেন আপনার সে আপন চাচাতো ভাই মানে আমার ফ্রেন্ডের বাবার কথা বলে তার ফ্যামিলি আপনার ফ্যামিলি মানে একই ফ্যামিলি তাহলে আমি এই কাজটা কিভাবে করি করি এটা আমার দ্বারাই হবে না আপনারা অন্য জায়গায় দেখতে পারেন তখন মানে সে যে কুকুরি কালাম করত আমার ফ্রেন্ডের চাচারা সব কিছু মধ্যে অবগত ছিলেন এবং জানতেন তো এ মতো অবস্থায় সে কবিরাজকে জবরদস্তি করে মানে ইমোশনালি ব্ল্যাকমেল করে বলে যে সে যদি তার এই কাজটা না করে দেয় তাহলে সে সমস্ত যার যার কাছে আজ পর্যন্ত এই ধরনের কুফুরি কালাম গুলা করেছে সমস্ত লোকের কাছে গিয়ে কবিরাজের ওই সমস্ত কুকর্মের কথা বলে দিবে এ পর্যায়ে ব্ল্যাকমেল করার অবস্থায় মানে কবিরাজটি অনেক ভয় পেয়ে যায় এবং মানসিকভাবে মানে ভীষণ ভয় পেয়ে এক পর্যায়ে সে রাজি হয়ে যায় তখন সে বলে যে ঠিক আছে কাজটা আমি করে দেব কিন্তু ব্যাপারটা কাউকে বলা যাবে না এবং একান্তই মানে ব্যাপারটা যেন চাপা থাকে অনেক রিকোয়েস্ট করার ফলে এক পর্যায়ে কবিরাজ একদিন কি করে মানে কুমোররা যে চালাই দেয় চালাই দেওয়া যে টালিটা বানাই চাল দেওয়ার যে টালি বানায় কুমোররা ওই কাঁচা অবস্থাতে মানে কাঁচা অবস্থাতে সেই টালির উপরে গিয়ে যখন কুমোরটা বানায় রাখে তখন ওই কুমোর করে ওই টালির উপরে মানে কুফুরি কালাম লিখে তার মায়ের নামে আমার ফ্রেন্ডের মায়ের নামে কুফুরি কালাম লিখে ওই মানে ইটটা একটা চিহ্ন করে দিয়ে আসে এবং পরবর্তীতে সে ইটটা যেন নিয়ে আসতে পারে এই কারণে সে মানে চিহ্নটা করে দিয়ে আসে আর যে কালামটা মানে কুফুরি কালামটা লিখেছে এটা লেখা তো অবস্থায় মানে কুমোরকে জানা কাউকে দেখতে দেওয়া যাবে না কাউকে জানানো যাবে না ইভেন সে ইটটা যে পরবর্তীতে নিয়ে আসবে সেটাও কাউকে জানানো যাবে না বা চুরি করে আনতে হবে সেটা তো এই মতো অবস্থায় ঠিক সে কুফুরি কালাম লিখে দিয়ে আসার পর সেই যখন মানে আমার ওই ফ্রেন্ডের 
মানে আম্মার নামে যে কুকুরি কালামটা লিখে দিয়েছিল ওই কুমোর যখন ওই ইটটা লিখিত ইট যখন আগুনে জ্বালানো শুরু করে ঠিক সে মতো অবস্থায় এদিকে আমার ওই ফ্রেন্ডের আম্মার শরীরে মানে এমন পরিমাণ জ্বালা পড়া শুরু হয় এক পর্যায়ে মানে মাগুন পুরলে যেভাবে ফোসা উঠে যায় শরীরে ঠিক সেইভাবে ফোসা উঠে যায় সমস্ত শরীরে অনেক চিৎকার অনেক যন্ত্রণা তো তখন তারা হঠাৎ করে তার বাবা এবং তার বোন মানে কি করবে ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে ডাক্তার দেখাই তো কোনো মতেই কোনো কিছু হচ্ছিল না এদিকে ওই কবিরাজ কি করে আবার পরবর্তীতে গিয়ে ওই কুমোরের ওখানে চুরি করে সেই চিহ্নিত ইট করা ইটটা পুরানো ইটটা পরের দিন গিয়ে সে ইটটা নিয়ে আসে তো নিয়ে আসার পরে কি করে রাসেল ভাই সেই ইটটা মানে দু টুকরো করে দু টুকরো করে এদিকে ওই কবিরাজ যে বলেছিল এদিকে আর একটা মানে তার চাচাকে আর একটি কাজ করতে বলছেন সেটা হচ্ছে আমার ওই ফ্রেন্ডের মায়ের মানে ব্যবহৃত কাপড়ের একটি অংশ এবং তা আমার ওই ফ্রেন্ডের মায়ের মাথার চুল এই দুইটা ব্যবস্থা করতে বলে এদিকে মানে তার যেহেতু বাড়িতে আসা যাওয়া আছে সে আমার ওই ফ্রেন্ডের চাচা কি করে আমার ওই ফ্রেন্ডের মায়ের ব্যবহৃত কাপড় এবং মাথার চুল মানে এটা মানে কালেক্ট করে সে কবিরাজের কাছে দেয় তো কবিরাজ কি করে ওই যে কুফুরি করা ইটটা দুই টুকরো করে আমার ওই ফ্রেন্ডের মায়ের ব্যবহৃত কাপড় এবং ওই আমার ফ্রেন্ডের মায়ের মাথার চুল মানে একত্রিত করে ওই ইটের টালির মাঝখানে রেখে ওপর একটি ওই কুফুর ওই অপর একটি ইটের টালি ওই কুফুরি দিয়ে উপরে রেখে ওটা সুন্দর করে পলিথিন দিয়ে মানে পেঁচিয়ে মানে এটা ফেলে দেয় একটা ও মানে পরিত্যক্ত কূপের মধ্যে তাদের ওই এলাকায় একটি পরিত্যক্ত কূপ ছিল সেটা পুকুরে ফেলেনি যে পুকুরে ফেললে হয়তো কোনো কারণ বসতে পুকুর শুকিয়ে যাবে বা হয়তো দেখা যাচ্ছে মানে কোনো একটা কারণে যদি এটা কখনো মানে পুকুরে না ফেলে সে ব্যাপার সে ফেলে হচ্ছে পরিত্যক্ত একটা কূপের মধ্যে এবং যখন সে কূপের মধ্যে ওই কুফুরিটা ফেলে ফেলার সময় ওখানে একটা মানে শয়তান জিন দ্বারা ওই কুফুরিটা করা হয় যে যেই ওই মানে যেভাবে যেই যাবে ওই কুফুরিটা আনতে মানে সে তাকেই শয়তান ওই ওখানে মানে ওই কূপের মধ্যে তাকে মেরে ফেলবে তো এ মতো অবস্থায় তার মা ভীষণ অসুস্থ হয়ে যায় যখন ওই কূপের মধ্যে ওই কাগজ ওই কুফুরিটা ফেলা হয় এতে মধ্যে মানে তার মায়ের শরীরে মানে পানি এমন পরিমাণ শরীর সমস্ত শরীর ফুলে সমস্ত শরীরে মনে হচ্ছে যে মানে একটি পলিথিনের মধ্যে পলিথিন কভারের মধ্যে পানি পড়লে যে মতো অবস্থা হয় ঠিক তার মার শরীর আমার ফ্রেন্ডের মায়ের শরীরটা ঠিক ওরকম আকার ধারণ করেছে তো এ মতো অবস্থায় তার ভীষণভাবে অসুস্থ বাসায় থেকে সমস্ত চিকিৎসা ডাক্তার এটা সেটা করে কোনো মতেই কমতেছিল না এদিকে আমার এই ফ্রেন্ডরা অনেক চিন্তিত হয়ে যায় আমার এই ফ্রেন্ড চিন্তিত হয়ে চিন্তা করে যে যেহেতু বাসায় মানে আমরা দুই ভাই এখানে আমার তো অসুস্থ তখন আমার এই ফ্রেন্ড চিন্তা করে তার ছোট ভাইকে দেশে পাঠিয়ে দিবে তো তার ছোট ভাইকে এক পর্যায়ে দেশে পাঠিয়ে দেয় দেশে পাঠানোর পরে তার ওই মানে ফ্রেন্ড যেহেতু অনেক ডাক্তার দেখায় কোনো কাজ হচ্ছিল না তখন তারা চিন্তা করে যে একটা বড় ধরনের কবিরাজের কাছে যাবে আর একটা বড় ধরনের কবিরাজের কাছে গিয়ে মানে দেখবে আসলে ব্যাপারটা কবিরাজ ব্যতীত কোনো কিছু সলিউশন হয় কিনা তো তখন তারা এত মতো অবস্থা একটা কবিরাজের তাদের পাশের এলাকায় একটি বড় কবিরাজের মানে সন্ধান মিলে তারা কবিরাজের কাছে যখন যায় কবিরাজের কাছে গিয়ে যখন সমস্ত ঘটনা খুলে বলে এবং তার মা শরীরের অবনতির অবস্থা যখন জানায় তখন কবিরাজ যেটা বলে মানে সরাসরি কবিরাজ মানে যে এই কুফুরিটা করেছে তার নাম না বলে তাকে আকার ইঙ্গিতে মানে বলার চেষ্টা করে তো তখন আমার ওই ফ্রেন্ডের ছোট ভাই ভীষণভাবে মানে একত্রে মিনতি করে বলে যে অ্যাকচুয়ালি আমার আমার কি হয়েছে কে করেছে এই কাজ একটু আমাকে প্লিজ জানান তখন সে বলে যে আমি নাম বলতে পারবো না তবে যেই করেছে আপনাদের রিলেটিভের মধ্যে করেছে এবং আপনার এলাকার মানুষই করেছে আপনি একটু খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন এটা আমার দ্বারাই হবে না যে করেছে একমাত্র সেই পারবে এই কাজটা সমাধান করতে আপনার মাকে সুস্থ করতে তো তখন তারা যেহেতু জানতো তাদের এলাকাতেই এরকম কুফুরি কালাম করা ব্ল্যাক ম্যাজিক করার একটি কবিরাজ আছে তো তারা সন্দেহভাজনভাবে তাকে সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করে তখন তাকে জিজ্ঞেস করে মাত্র সে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার যায় এক পর্যায়ে তাকে অনেক মানে করঝরভাবে ধরলে তাকে ভয়ভীতি দেখানোর ফলে এক পর্যায়ে গিয়ে সে স্বীকার করে যে আসলে তার চাচা তাকে অনেক ভয় ভীতি দেখায় ব্ল্যাকমেল করে এই কাজটা করতে বাধ্য হয়েছে এবং সে বলতে বলতে আমার ওই ফ্রেন্ডের ছোট ভাইয়ের পায়ের উপরে উপর হয়ে পড়ে মানে ক্ষমা প্রার্থনা চাই তো তখন বলে ঠিক আছে তোমার ক্ষমাযোগ্য তুমি তখনই হবে যখন তুমি আমার মা এখন যা করেছো এটা আমার মাকে ভালো করে দিতে হবে তখন ওই কবিরাজটি বলে যে ভাই এটা ভালো করা তো আমার দ্বারাই সম্ভব না এটা একটা মানে আরো এখানে কাজ কাম আছে অনেক কাজ করতে হবে তো কাজকর্ম করতে কিছু জিনিসপাতি কানেকশন করতে হবে তো এতদিন যত দিন যাবত এই 
জিনিসপাতি মানে আপনি এই কার্যকলমগুলো জিনিসগুলো যতদিন আপনি অ্যারেঞ্জ না করতে পারেন ঠিক ততদিন পর্যন্ত আপনার মার যাতে মানে শারীরিক ভাবে মানে এত জ্বালা পোড়া যন্ত্রণা যাতে শারীরিক যন্ত্রণাটা মানে কমানোর মতো আমি ওষুধ দিব কিন্তু আপনাদেরই এই ব্যাপার মানে এই জিনিসগুলো কারেক্ট করতে হবে তখন তাকে বলা হয় ঠিক আছে বলো কি কি দরকার তখন যেটা বলে কবিরাজ যে আমাবস্যার রাতে একটি মানে শনিবার অথবা মঙ্গলবার এমন দুই দিনে একদিন মারা গেছে সেই মৃত ব্যক্তির কবরের মাটি এবং সেটা হতে হবে আমাবস্যার রাতে নিয়ে গভীর রাতে আনতে হবে এবং যখন সেই মাটিটি কবরের মাটিটি আনতে যাবে তখন তার শরীরে কোনো রকম পোশাক থাকা চলবে না সম্পূর্ণ মানে নেগেটিভ মানে নেগেটিভ অবস্থা বলতে সম্পূর্ণটা মানে উলঙ্গ অবস্থায় গিয়ে তার ওই কবরের মাটিটা আনতে হবে এবং সে যখন এই মাটিটা আনতে যাবে তার হয়তো অনেক মানে ভয় ভীতি আসবে বা অনেকভাবে বাধাগ্রস্ত করবে অনেক ভয় দেখাবে এমন অবস্থায় যখন কবরে মাটিটা হাত নেওয়ার জন্য হাত দিবে কবরে তখন ঠিক কবরের মধ্যে থেকে তার হাতটাও চেপে ধরতে পারে মানে এমন একটি অবস্থা আপনাকে যদি পারেন তাহলে পারে মাটিটা এনে আমাকে দিলে পরবর্তীতে আমি ব্যাপারটা সলিউশন দিতে পারব তখন তাকে কবিরাজ বলে দেয় যে আপনার অবশ্য ভয় পাওয়ার কোনো কিছু নাই কারণ আমার কাছে যে জিন আছে আমি সেই জিন দ্বারা চেষ্টা করব আপনাকে প্রোটেক্ট দেওয়ার জন্য আপনাকে যতই ভয় ভীতি দেখানো হোক আপনি ভয় না পেয়ে আপনি চেষ্টা করবেন কবরের মাটিটা নেওয়ার জন্য তখন তারা চিন্তা করে যে যেভাবেই হোক যে মাটিটা ব্যবস্থা করতে হবে তখন আমার এই ফ্রেন্ডের ছোট ভাই রীতিমতো এই সমস্ত ঘটনা আমার এই ফ্রেন্ডকে জানাই সিঙ্গাপুরে তখন আমার এই ফ্রেন্ডটা জানার পরে তখন আমার ফ্রেন্ডের মনটা সিঙ্গাপুরে আর টিকে না তখন আমার ফ্রেন্ড মানে কিছুদিনের মধ্যে সে সিঙ্গাপুর থেকে কিছুদিনের দশ দিনের মতো ছুটি নিয়ে আমার ফ্রেন্ড দেশে চলে যায় তো দেশে গিয়ে সমস্ত ঘটনা মানে এতে মধ্যে আমার ফ্রেন্ড দেশে যাইতে যাইতে আমার ওই ফ্রেন্ডের ছোট ভাই তার সমস্ত বন্ধু যারা যারা ছিল আশেপাশে আত্মীয় স্বজন সবাইকে জানাই দেয় যেরকম খোঁজ রাখতে যে শনিবার মঙ্গলবারে কে মারা গেছে কবরটার খোঁজ রাখতে এবং আমাবস্যার অপেক্ষা করতে থাকে এতে মধ্যে আমার ওই ফ্রেন্ড দেশে চলে যায় আমার ফ্রেন্ড দেশে যাওয়ার পরে ফ্রেন্ডকে সমস্ত কিছু ঘটনা খুলে জানানোর পর তখন আমার ফ্রেন্ডরা মানে ব্যাস পাটটা নিয়ে অনেক মানে শখিন এবং অনেক মানে মানে কান্নাই ভেঙে পড়ে যে আসলে আমার আম্মার সাথে এরকম হচ্ছে এই এটা কি কোনো ঠিক কাজ করেছে সে যা অবস্থায় যেরকম অবস্থা আর কি যে মতো অবস্থায় তারা এক পর্যায়ে মানে মানে তাদের বাসার পাশে একটি গোরস্থান ছিল তাদের এলাকাতে সেই এলাকাতে মানে কোনো এরকম না পায়ে মানে কবরের সন্ধান না পেয়ে তারা মানে তাদের পরবর্তী এলাকাতে মানে তাদের বাসার থেকে আনুমানিক আধা ঘন্টার মতো রাস্তা হেঁটে যেতে আধা ঘন্টা লাগবে তার আমার ওই ফ্রেন্ডের বাসা থেকে তো সেই কবর স্থানে মানে তারা খোঁজ পায় যে শনিবারের দিন একটি মানে মৃতদেহ দাফন করা হয়েছে তো এত মতো অবস্থায় তখন তারা মানে খোঁজ নেওয়ার পরে খবরটা চিহ্নিত করে রেখে অপেক্ষা করে আমাবস্যার জন্য তো এত মতো অবস্থায় মানে আমাবস্যা চলে আসে তো আমাবস্যা আসার পর তো আমার ওই ফ্রেন্ড তখন চিন্তা করে যে এখন যেহেতু আমার অবস্থা চলে আসছে তাহলে মাটিটা তো যেভাবেই হোক ম্যানেজ করতে হবে তখন আমার ওই ফ্রেন্ডের ছোট ভাই বলে যে যেভাবেই হোক আমার মায়ের জীবন রক্ষা করতে যেই মা আমাদের মানে তার সমস্ত কিছু মানে বিক্রি করে তার সুখের তার চিন্তা না করে আমাদের মানে সুখের ঠিকানা দেখাইছে অবশ্যই সেই মার জন্য জীবন গেলেও যাবে এই মাটি আমাকে মানে ইয়ে করতেই হবে ম্যানেজ করতেই হবে তো যে অবস্থায় তো যেহেতু উলঙ্গ করে যেতে হবে রাত গভীর রাতে তো তার বড় ভাই মানে কি করে ওই আমাবস্যার রাতে ভাই মাথাটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে তার পরনের থেকে মানে লুঙ্গি পড়েছিল মানে লুঙ্গিটা খুলে দেয় তো এমতো অবস্থায় তিনি মানে যখন বাসায় থেকে বের হয় বাসা থেকে বের হওয়া অবস্থায় মানে মিনিট পাঁচ সেকেন্ড মতো ওরা বাসার থেকে হেঁটে গেছে ঠিক তখনই মানে তার ভাইয়ের কণ্ঠ নিয়ে মানে টাকাটাকি করতেছে তার ভাইয়ের নাম মানে আমার ওই ফ্রেন্ডের ভাইয়ের নাম ধরে আমার ওই ফ্রেন্ডের নাম আমি বলে রাখি আমার ফ্রেন্ডের নাম ছিল তুষার এবং আমার ফ্রেন্ডের ছোট ভাইয়ের নাম ছিল হচ্ছে সজীব তো তখন ওই তুষারের কণ্ঠ নিয়ে সজীব বলে সজীব সজীব বলে ডাকতেছে পিছন থেকে অনেক জোরে কিন্তু আমার ওই ফ্রেন্ডের ছোট ভাইয়ের মাথায় একটা কাজই করতেছে যেভাবেই হোক পিছনে তাকানো যাবে না ও এতে মধ্যে রাসেল ভাই কবিরাজ বলে দিছে যে কারুর সাথে দেখা হলে কথা বলা যাবে না এবং কারুর সাথে কোনো রকম মানে কথা বলা যাবে না কথা যদি বলা এবং পিছনে ফিরে যদি তাকাও তাহলে কিন্তু ওই মাটিটার কোনো কাজে দিবে না তো এর মতো অবস্থায় আমার ওই ফ্রেন্ডের ছোট ভাই কথাটা সম কবিরাজের ওই কথাটা মনে রাখে এবং মনে রেখে সে বলে দুনিয়াতে যত কিছুই হয়ে যাক আমার আম্মাকে বাঁচাতেই হবে তখন এই চিন্তা অবস্থায় তো রাসেল ভাই যখন সেই মানে ওই রাত্রে গভীর রাতে আমাবস্যার রাতে যখন যাচ্ছে এত বিদ্ঘুটে অন্ধকার তার নিজের হাতটাও দেখতে পাচ্ছে না এত পর
মানে দুইটা কুত্তা বা বড় বড় মানে অবয়ব নিয়ে মানে হাতির মতো মানে অনেক বড় বড় ভয়ঙ্কর আওয়াজ করে মানে তার সামনের দিকে মানে ধেয়ে আসতেছে অন্ধকারের মধ্যে শুধু চোখ দেখতে পাচ্ছে এত পরিমাণ ভয় পেয়ে সম্পূর্ণ ফ্রিজ হয়ে যায় এত পরিমাণ মানে ভয় পায় কিন্তু তার মনের ভিতরে একটাই চিন্তা আমার আম্মাকে যেভাবে হোক বাঁচাতেই হবে তো এই মতো অবস্থায় সে রাসেল ভাই যখন কবরস্থানে মানে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল মানে যাওয়ার সময় বেশ দ্রুত পৌঁছে যাই আর কি তো যখন ওই বলেছিল যে কবিরাজ যে হয়তো তুমি যখন কবরে হাত দেবে মাটিটা আনার জন্য হয়তো এমন হতে পারে কবরের মধ্যে থেকে তোমার হাতটা চেপে ধরছে কিন্তু তোমার ভয় পাওয়া যাবে না তো রাসেল ভাই এই মতো অবস্থায় তার মাথায় চিন্তায় একটাই আমার আম্মাকে বাঁচাতে হবে তো সে কি করে সে কবরের স্থানে ঢুকে যখন কবর স্থানের মধ্যে ঢোকার জন্য সে মানে ডান পাওটা কবরের স্থানের মধ্যে দিয়ে দেয় কবরের মধ্যে তো সাথে সাথে মানে সমস্ত তখন ছিল অনেক মানে জঙ্গল মতো বাসের ঝাড় ছিল অনেক ঘন ঘন বাসের ঝোপ ঝোপ ঝাড় মানে এমনিতে আমার অবসরটা দেখার মতো কিছু যাচ্ছে না তো রাসুল ভাই মানে এমন বাতাস শুরু হয় হঠাৎ করে মানে বাতাসের সম্পূর্ণ কিছু মনে হচ্ছে সমস্ত কবর লন্ডভন্ড করে দিচ্ছে এত পরিমাণ বাতাসে মানে আমার ওই ফ্রেন্ডের ছোট পায় ভয়ে মানে সমস্ত ফ্রিজ কিন্তু তার চিন্তা একটাই কবরে মাঠে নিতে হবে আমাকে বাঁচাতে হবে শুধু তার মনে একটাই চিন্তা তো এ মতো অবস্থায় সে যখন মানে ওই কবরের মাটিতে বিসমিল্লা বলে হাত দেয় হাত দেওয়ার পরে তখন কোনো সমস্যা হয় না তখন যখন যে কবরের মানে কবর থেকে কবরের ডান হাত দিয়ে মাটিটা নিয়ে কবর থেকে যখন বের হতে লাগে তখন রাসেল ভাই মনে হচ্ছে যে পিছন থেকে তাকে কেউ মানে এমন অবস্থায় মানে সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে ধরে রাখছে পিছন থেকে সামনে কোনো মতে এগোতে পারতেছে না তো এক পর্যায়ে রাসেল ভাই সে অনেক ধস্তা ধস্তের মধ্য দিয়ে মনে হচ্ছে যে মানে কবর থেকে বের হচ্ছে বের হয়ে সে রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছে বা তার মায়ের কণ্ঠ নিয়ে ডাকতেছে বা তার বাবার কণ্ঠ নিয়ে ডাকতেছে কখনো কখনো তার ভাই বা কখনো অনেক ভয়ঙ্কর আওয়াজ দিয়ে ডাকতে ডাকাডাকি করতেছে কিন্তু সে কখনো পিছনে ফিরে তাকান তাকায় না একবারে বুঝলেও তো এর মধ্যে কবিরাজ তার জিন দ্বারা সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে তো এক পর্যায়ে রাসুল ভাই আমার ওই ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডের ছোট ভাই বলে যে আমি এতক্ষণ ধরে হাঁটতেছি কিন্তু আমার রাস্তা যেন শেষ হচ্ছে না মানে কত দূর না কত দূর তো রাস্তা এক পর্যায়ে যখন ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাসায় বাসায় ঢুকতে দেখে তার বড় ভাই দাঁড়ায় আছে কিন্তু রাসুল ভাই আমার ওই ফ্রেন্ডের ছোট ভাই এত পরিমাণ ভয় পায় ভয়ে সম্পূর্ণ মানে তাকে এত পরিমাণ ভয় দেখানো হয়েছে সে ভয়ে সম্পূর্ণটা ফ্রিজ সে এক মর্যা অবস্থায় সাথে সাথে যখন তার বাড়ির বাড়ির মধ্যে ঢুকে তার ভাই উঠানে দাঁড়িয়ে আসছিল কোনো রকম সে কথা তার ভাইয়ের সাথে না বলে তার আমার ওই ফ্রেন্ড সাথে সাথে তাকে গামছা দিয়ে চড়াই নেই সাথে সাথে ওখানে মানে সেন্সলেসে উঠানে পড়ে যায় উঠানে পড়ে যাওয়া মাত্রই আমার ওই ফ্রেন্ড অনেক চেষ্টা করে সেই মাঠ মানে মুখটা খোলার জন্য যে মাটিটা নিবে কোনো রকম এই মুখটা খুলতে পারে না সে একটাই চিন্তা নিয়েছিল আমার ওই ফ্রেন্ডের ছোট ভাই যে যে কোনো মূল্যে আমার জীবনের মূল্য আমার আমাকে বাঁচাতেই হবে তো রাজ ভাই এর মতো অবস্থায় যে মানে যখন কবিরাজ মানে ঠিক পেয়ে যায় তার জিন দ্বারা যেহেতু সে পর্যবেক্ষণ করতেছিল তো সাথে সাথে আমার ফ্যামিলির বাসায় এসে উপস্থিত হয় কবিরাজ এবং এসে বলে যে কোন মাটি যেহেতু নিয়ে আসছেন তাহলে এখনো যেতে হবে যে কুফুরিটা ফালানো হয়েছে ব্ল্যাক ম্যাজিকের ওই থলেটা রাখা হয়েছে সেই ওখানে গিয়ে এখন ওই ওঠা ওঠানো দরকার তো আমার ওই ফ্যামিলির ছোট ভাইয়ের মুখে পানি ছিটিয়ে কোনো রকম মানে ধপ করে মানে যখন মানে উঠে মানে সেন্সলেস থেকে উঠে তখনই মানে বলে যে আমার হাতে মাটিটা আছে নাকি ভাই আপনি একটু দেখেন তখন দেখেন যে মাটি আছে তো মতো অবস্থায় কবিরাজের সাথে ওই আমার ওই ফ্রেন্ড এবং ফ্রেন্ডের ছোট ভাই কবিরাজের সাথে ওই কূপের মধ্যে যায় কূপের মধ্যে গিয়ে ওই কবিরাজ একটি মন্ত্র পড়ে কূপের কাছে গিয়ে ওই ম একটি মন্ত্র পড়ে ওই মাটিতে কবরের মাটিতে মন্ত্র পড়ে কবর ওই কূপের চারদিকে সুন্দর মতো ছিটিয়ে তখন আমার ফ্রেন্ডের ছোট ফ্রেন্ড একটি বলে যে এটা একটা জিন দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছিল যদি কোনো এই এই এইটা ব্যতীত যদি কেউ এইটা এই কূপের মধ্যে এখানে এসে ওই কুপুরটা তোলার চিন্তা করতো তাহলে তাকে মেরে ফেলতো ওই চিন্তা তো যেহেতু এখন ওই বন্ধ করে দিয়েছে তো তখন বলে যে এখন ওই কুপুর মধ্যে নেমে ওই কুপুরটা তুলতে হবে তুললে আপনার মা সুস্থ করা যাবে ইনশাল্লাহ তখন রাসেল ভাই কি করে আমার ফ্রেন্ডের ছোট ভাই নিজে বলে যে আমি নিচে যাব তখন তারা দড়ি বিয়ে না রিক্স নেয় না দড়ি দিয়ে রিক্স নেয় তখন তারা চিন্তা করে বাস বাস ছাদ থেকে কাঁচা বাস বড় বড় কুঞ্চি সহ বাস কেটে তাদের সিঁড়ি মতো করে মানে ধরে ধরে নামতে পারে এবং ধরে ধরে অনায়াসে উঠতে পারে তো আমার ওই ফ্রেন্ডের ছোট ভাই গিয়ে ওই কূপের মধ্যে নেমে কূপ
মানে সব জুম্মার দিনে গোরস্থানের মধ্যে মানে এটাকে পুঁতে দিলে পারে তখন আপনার মা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে যাবে কিন্তু ওর মধ্যে যে কাপড়টা দেয়া হয়েছিল তখন কবিরাজকে জিজ্ঞেস করে এই কাপড়টা কেন দিয়েছেন তখন ওই কবিরাজ যেটা বলে এই যে কাপড়টা দেয়া হয়েছে আপনার আম্মার এই এই কাপড়টাতে যতদিন পর্যন্ত মানে আস্তে আস্তে মানে পৌঁছতে থাকবে ততদিন মানে আপনার আম্মা ধীরে ধীরে মৃত্যুর করে ঢলে পড়বে যখন এই কাপড়টা সম্পূর্ণ পৌঁছে যাবে তখন মানে আপনার আম্মা মারা যাবে আর কি তো তখন তারা ভীষণ ভাবে শখি হয়ে তার মানে কবিরাজকে বলে আপনি যা করেছেন আপনার সবকিছু করণের জন্য আমরা ক্ষমা করে দিলাম আমার মায়ের জানের বিনিময় তো এই কথা বলে তার সে চলে যায় কবিরাজ কবিরাজের মতো তো পরে তার কাছে খোঁজ নেওয়া হয় সে বলে যে গোরস্থানে সেটা পুতে দিয়েছে জুম্মার নামাজের পরে রাসুল ভাই ধীরে ধীরে আমার ওই ফ্রেন্ডের আম্মা সুস্থ হয়ে ওঠে রাসুল ভাই এই কথা মানে এই কথাগুলো এই কাহিনীটা বলতে বলতে আমাকে আমার ওই ফ্রেন্ড সাথে সাথে কান্না করে আমার সামনে রাসুল ভাই তার আম্মাকে ফোন দেয় এবং তার আম্মা এখনো জীবিত আছে ইনশাল্লাহ আল্লাহ রহমতে রাসুল ভাই রাসুল ভাই এই ছিল আমার একটি ঘটনা অত্যন্ত সত্য ঘটনা রাসুল ভাই ভালো লাগলে অবশ্যই প্লে করবেন রাসুল ভাই আসসালামু আলাইকুম এবং সম্পূর্ণ লিসনারদের বুদ ডট কমে লিসনারদের জানাই আমি অন্তর অন্তর তাকে শুভেচ্ছা আপনারা সবাই বুদ ডট কমের সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকবেন রাসুল ভাই এয়ারলাইন্সের যে ইন্ডাস্ট্রি সেটা নিয়ে আমার বরাবরই একটা ফ্যাসিনেশন কাজ করে এটা আমি অনেক জায়গায় বলেছি এবং আপনারাও সেটা জানেন তো এই মুহূর্তে আমার কাছে সেরকমই একটা ঘটনা রয়েছে যে ঘটনাটি শেয়ার করেছেন এই ইন্ডাস্ট্রির একজন এবং এই ঘটনাটা কিছুটা ওই ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড এবং আমি খুবই পছন্দ করি স্টোরি টেলার হিসেবে হোসনে আরা আপুকে এবং এই ঘটনাটি তিনি এত চমৎকার করে বলেছেন খুব ছোট্ট ঘটনা খুবই ছোট্ট ঘটনা মাত্র চার মিনিটের মতো ঘটনাটা হবে কিন্তু অসম্ভব ভালো থ্যাংক ইউ আপু কষ্ট করে আমাদেরকে ক্যানাডায় বসে এই ঘটনাটি পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য আপনি সুস্থ থাকবেন সবসময় ভূত ডট কমের সাথে থাকবেন এবং আশা করছি এভাবেই ঘটনা পাঠিয়ে যাবেন আপনারাও যারা ঘটনা পাঠাতে চান তাদেরকে বলবো আমার ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে রাসেল ডট ভূত ডট কম এট দ্য রেইট জিমেল ডট কম উইচ ইজ আর ইউ ডাবল এস ই ডাবল এল ডট বিএইচ ডাবল ও টি ডট সিওএম এট দ্য রেইট বিমান ক্রুদের প্রফেশনাল সেকেন্ড হোম হচ্ছে দুবাই মেজরিটি ফ্লাইট আগে দুবাই যায় পরে ওখানে ক্রু চেঞ্জ হয়ে অন্য ডেস্টিনেশনে উড়ে যায় সেদিন ছিল লন্ডন ফ্লাইট এই লন্ডন ফ্লাইটের টাইমিং এমন ছিল ঠিক দুবাই টাইম দুইটা তিরিশ মধ্যরাতে কল টাইম হতো তারপর জাহাজে উঠিয়ে কানেকটিং ফ্লাইটের সব কিছু বুঝে নিয়ে দুবাই থেকে লন্ডন প্রায় আট ঘন্টার ওরাল পথ পিক আপ ড্রপ মিলিয়ে ডিউটি আওয়ার বারো ঘন্টারও বেশি এই ফ্লাইটের একটাই পজিটিভ সাইড হচ্ছে হোটেল রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে লম্বা একটা ঘুম ক্রুদের ঘুমের কোনো টাইম টেবল নাই বরাবরের মতো সেদিনও হোটেলে চেক ইন করে হট শাওয়ার নিয়ে খেয়ে ঘুমোতে গেলাম হোটেলটি ছিল লন্ডনের প্রাণ কেন্দ্র গ্যাংসিংটন হাই স্ট্রিটে ফাইভ স্টার হোটেল নামটি মেনশন করছি না কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না হঠাৎ গলার বাম পাশে ঠান্ডা কিছু স্পর্শে ঘুম ভেঙে যায় ঘুমের ঘরেই ডান হাত দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি কি হচ্ছে রক্তহীন করা সেই অভিজ্ঞতা ডান হাত দিয়েই আমিও স্পর্শ করে ফেলি কারো হাতের আঙুল বরফে জমে যাওয়া ঠান্ডা কারো আঙুল এক ঝটকায় উঠে বসি অনুভব করি কেউ একজন বেড ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো কারণ বেডের সাইডে কেউ বসলে একটু দেবে যায় উঠে দাঁড়ালে আবার ঠিক হয়ে যায় আমি বেড ছাড়ার আগেই দেখি আচ্ছা ছায়ামূর্তি রুমের আয়নার সামনে দাঁড়ালো তারপর কর্নারের সোফাতে গিয়ে বসল হোটেল রুমে আমি সবসময় লাইট চালিয়ে ঘুমাই তবু আয়নায় তার প্রতিবিম্ব দেখিনি উঠে আমি মেইন ডোর ক্লজেট ওয়াশরুম সব চেক করলাম সব ঠিকঠাক আবার এসে বেডে বসে কফি খেলাম বই নিলাম পড়ব এবার শুরু হলো ছায়ামূর্তির পায়চারি রাসুল ভাইয়ে 
প্রচন্ড টায়ার্ড ছিলাম তাই আবারও ঘুম আসলো ডিপ স্লিপ হওয়ার আগে আবারও সেই হাত হাতের আঙুল আমার গলায় আবারও বেড একটু কার্ভ হয়ে গেল এত কিছু ঘটছে অথচ আমি দোয়া ভুলে গেছি শরীরের ভারী ওজন নিয়ে বসে আছি সকালের অপেক্ষায় ছায়া মূর্তির অস্পষ্ট জ্যাকেট এবং জিন্স দেখতে পাচ্ছিলাম চেহারা দেখিনি এভাবেই সকাল হল এবার আর শরীরের বাড়তি ওজন ফিল করছিলাম না রাতে হয়তো শরীর পাথরে পরিণত হয়েছিল আমি রিসেপশনে গিয়ে রাতের অভিজ্ঞতার কথা বললাম ওরা সাথে সাথে রুম চেঞ্জ করে দিল আপোলজি চাইল ওই রুমটি দেওয়ার জন্য রাসেল ভাই পরে হাউস কিপিং এর একজন মহিলা বলল মাস দেড়েক আগে এই রুম থেকে ৩২ বছরের একজন হোটেল গেস্ট সুইসাইড করেছে জানালা থেকে লাফ দিয়ে ফিফটিন ফ্লোর থেকে শো জাগিয়ে পড়েছে লন্ডন টিউবের ট্র্যাক লাইনে এই ঘটনার আনুমানিক পঁচিশ বছর কেটে গেছে আমি আজও সেই আঙুলের স্পর্শ ভেবে ভয় পাই আজ এই ছিল আমার ঘটনা যাদের ভালো লেগেছে তাদেরকে অনেক অনেক থ্যাংকস যাদের লাগিনি কষ্ট করে শুনেছেন তাদেরকেও থ্যাংক ইউ যার যেমন অভিজ্ঞতা সেইটুকুই শেয়ার করাই ভালো আর অপিত কিছু নয় আমি তাই করলাম পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ মানবিকতাই বেঁচে থাকুক শুভকামনা সবার জন্য আল্লাহ হাফেজ তো যাই হোক এখন চলে যাব সরাসরি ঘটনায় আশা করছি এই ঘটনাটা আপনাদের অনেক অনেক আনন্দ দেবে শুনুন আফনান ভাইয়ের পাঠানো ঘটনা সকল শ্রোতাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রাসেল ভাইয়ের হোস্টিং এ ভূত ডট কম হচ্ছে এই ভূত ডট কম এর ভয়ের জগতে সকলকে স্বাগতম আমি আফনান আপনাদের জন্য আজকে নিয়ে এসেছি রক্ত হিম করা অ্যাম্বুলেন্সের একটি ঘটনা আপনারা অনেকে অ্যাম্বুলেন্সের ঘটনা শুনতে চান কিন্তু সবসময় অ্যাম্বুলেন্সের ঘটনা ম্যানেজ করা সম্ভব হয় না তো আপনাদের জন্য এবার অনেক কষ্ট করে একটি গল্প পেয়েছি আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগবে কথা না পারি আমি সরাসরি গল্পে চলে যাই ঘটনাটির সময় ছিল দুই হাজার নয় সাল যার সঙ্গে ঘটেছিল তার নাম হচ্ছে রফিক উনি পেশা একজন অ্যাম্বুলেন্স চালক উনি অ্যাম্বুলেন্সটা বেসিক্যালি দুটো মেডিকেল থেকে মানে দুটো মেডিকেলের মানে রোগী বা লাশ উনি আনা নেওয়া করেন একটি হচ্ছে মিটফোর্ড হসপিটাল আর একটা হচ্ছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ উনি সাধারণত ঢাকা মেডিকেল কলেজের এদিকে বেশি থাকেন কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে যে রোগীর পরিমাণ বেশি ওনার ট্রিপটাও বেশি পাওয়া যায় এই জন্য উনি সাধারণত ঢাকা মেডিকেল কলেজের এই সাইডটাতেই ওনার আনাগোনাটা বেশি যেদিন ঘটনাটি ঘটে ওই তারিখটা ছিল হচ্ছে মঙ্গলবার এবং সময়টা ছিল আগস্ট মাস তো এমন একটি সময়ে ওই সময় প্রচন্ড গরম ছিল গরমকাল বেশ কারণ আগস্টে তো আমাদের এখানে বেশ মানে বাংলাদেশে কিন্তু বেশ গরম থাকে ওই সময়ে রাত বাজে প্রায় ওনার ভাষ্য অনুযায়ী রাত বাজে তখন প্রায় এগারোটা ওনার পরিচিত একজন ব্যক্তি যিনি ওই হসপিটালের চতুর্থ শ্রেণীর একজন কর্মচারী সাধারণত তাদের মাধ্যম দিয়ে ওনারা ট্রিপগুলো পেয়ে থাকেন সেই ব্যক্তিটি এসে তাকে জানায় যে আরিচার আরিচার ঘাট যেটি রয়েছে এই ঘাটের পাশে একটি গ্রাম রয়েছে সেই গ্রামে একটি লাশ পৌঁছে দিতে হবে এখন তিনি জিজ্ঞেস করেন যে লাশের কি হয়েছিল কিভাবে মারা গেল তখন তারা বলে যে উনি এমনিতেই বার্ধক্যজনিত কারণে মারা গেছেন তো এই কথা বলার পর উনি রাজি হয়ে যান এবং সাধারণত মানে যে ভাড়া ওনারা ঠিক করেন অ্যাম্বুলেন্স চালকরা দেখা যাচ্ছে ভাড়ার একটি অংশ যিনি এই ট্রিপটা এনে দেন তাকে দিতে হয় তো ঠিক হলো যে তখন সাত হাজার টাকায় আরিচায় পৌঁছে দেবেন ওই সময় কিন্তু সাত হাজার টাকা অনেক মানে 
আরিচা অনুযায়ী যেহেতু নদী পার হতে হচ্ছে না ফেরির খরচটা লাগছে না সেই অনুযায়ী সাত হাজার টাকা কিন্তু ওনার জন্য বেশ ভালো অ্যামাউন্টের একটি টাকা উনি রাজি হয়ে যান এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে উনি দুই হাজার টাকা দেন এবং পাঁচ হাজার টাকা উনি ওনার কাছে রাখেন মানে এরকম একটা শর্ত হয় আর কি এবং ট্রিপ শুরু করার আগেই ফুল টাকাটা পেইড করে নিতে হয় সাধারণত ওইখানে নাকি এইভাবেই সিস্টেমে এই ট্রিপগুলো অ্যাম্বুলেন্সের যারা চালক তারা এরকম মানে এই কাজটি করে থাকেন কারণ অনেক সময় দেখা যায় লাশ নিয়ে বাসায় নামানোর পরেই সবাই লাশ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যান অ্যাম্বুলেন্সের কথার মনে থাকে না চালকের কথা মনে থাকে না এই জন্য ওঠার আগেই সাধারণত এই টাকাটা ওনারা পারত পক্ষে মানে নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন যখন লাশটি নিয়ে আসা হয় লাশের সাথে চারজন লোক ছিল তিনজন পুরুষ এবং একজন মহিলা গাড়িতে ওঠার পরপরই স্বাভাবিকভাবেই রফিক সাহেব উনি টাকা দাবি করেন এবং ওনারা কোনো ধরনের কোন উচ্চপাত ছাড়াই টাকাটা দিয়েও দেন গাড়ি চলতে থাকে রাত তখন প্রায় একটা বাজে রাত একটার মধ্যে ওনারা মানিকগঞ্জ প্রায় পার হয়ে যাবেন এমন এমন একটি সময় তো হঠাৎ করে উথুলি নামক একটি জায়গা রয়েছে এই উথুলি জায়গা থেকে সামান্য একটু পার হলেই হাতের বাম দিক দিয়ে পাটোরিয়া ঘাটের দিকে রাস্তা চলে গিয়েছে এবং সোজা রাস্তাটা চলে গেছে হচ্ছে আরিচা ঘাটের দিকে এখন যেহেতু আরিচা ঘাট দিয়ে ওইভাবে ফেরি পার হয় না এখন পাটোরিয়া ঘাট দিয়েই হয় এই জন্য আরিচা ঘাটগামী ওই রাস্তাতে সাধারণত যানবাহন খুব কম চলাচল করে দিনের বেলা তো কম চলাচল করে রাতের বেলা তো কোনো কথাই নেই যখন উথুলি নামক ওই জায়গাটাতে উনি আসছেন গাড়ি নিয়ে হঠাৎ করে গাড়িতে একটি ঝাঁকুনি দেয় সাধারণত ব্রেক করা ছাড়া যদি কোন একটি গাড়ি স্পিড ব্রেকার পার হয় ঠিক যেভাবে ঝাঁকি লাগে অমন একটি ঝাঁকি লাগে একটি ঝাঁকি অনুভূত হয় গাড়িতে তখন ঝাঁকি খেয়ে সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে গাড়ির যাত্রীরা একটু কথা বলে ওঠেন যে এই আসতে চালো তখন রফিক সাহেব দেখলেন যে না ওনারা কোনো কথা বললেন না এবং রফিক সাহেব একটা বিষয়টা খেয়াল করলেন যে যখন উনি তো এর আগেও এখানে আসছেন ঠিক যে জায়গাটাতে গাড়িতে ঝাঁকি লেগেছে এখানে কোনো স্পিড ব্রেকার ছিল না কোনো উঁচু জায়গা ছিল না তাহলে হঠাৎ করে ঝাঁকি লাগলো কেন উনি চিন্তা করেন হয়তো বা চাকার নিচে কোনো ইট বা শক্ত কিছু পড়েছিল এই জন্য ঝাঁকি লেগেছে উনি খেয়াল করতে পারেননি উনি আর সাত পাঁচ ভাবেননি উনি সোজা চলে যাচ্ছেন তো উনি যখন আরিচার রাস্তা দিয়ে ঢোকেন এই জায়গাটা কিন্তু খুবই নীরব যারা ওই রাস্তায় কখনো চলাচল করেছেন এমনকি দিনের বেলাতেও তারা কিন্তু আপনারা জানেন যে রাস্তার দুই ধারে এখনো পর্যন্ত তেমন কোনো মানব বসতি নাই দীর্ঘ পথ কোনো মানব বসতি নাই একদম ঘাটের কাছাকাছি গিয়ে গ্রাম রয়েছে কিন্তু তার আগ পর্যন্ত রাস্তার দুই ধারে ওইভাবে কোনো আপনারা বসতি দেখতে পাবেন না এখনো তো সামান্য কিছু হয়েছে আগে তো সেটাও ছিল না উনি যখন যাচ্ছেন প্রায় এক কিলোমিটার পার হওয়ার পর হঠাৎ করে একজন পুরুষ যাত্রী যিনি ওই লাশের সাথে ছিলেন তার আত্মীয় উনি বললেন যে এই ড্রাইভার গাড়ি থামাও তখন রফিক সাহেব গাড়িটা থামিয়ে দেন উনি ভাবেন এখানে হয়তো বা তাদের বাড়ি এখানে হয়তো বা নামবে তারা ওই ব্যক্তি রফিক সাহেবকে বলেন আমরা লাশ নিয়ে এখানেই নামবো রফিক সাহেব স্বাভাবিক ভাবে গাড়ি থেকে নামেন পেছনের যে প্যাক ডালাটা আছে সেটা খুলে দেন এবং স্ট্রেচারে করে লাশটা নামান নামানোর পরে রফিক সাহেব অবাক হয়ে দেখেন যে আশেপাশে কোনো ঘর বাড়ি নাই তখন জিজ্ঞেস করলেন যে আপনাদের বাড়ি কোথায় এখানে তো আশেপাশে ঘর বাড়ি দেখছি না আপনার লাশ নিয়ে যাবেন কিভাবে আপনাদের কোনো আত্মীয় স্বজন তো এখানে দেখছি না তখন ওনাদের মধ্যে একজন বলেন যে সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না সেটা আমরা দেখব তুমি চলে যাও যেহেতু উনি আগে থেকে টাকা পেয়ে গিয়েছিলেন সুতরাং তার কোনো উচ্চবাচ ছিল না এই জন্য উনি ওইখানে গাড়ি ঘুরিয়ে আবার ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা করেন উনি যখন রওনা করছিলেন রওনা করতে করতে ঠিক উথুলি যে স্ট্যান্ডটা বাস স্ট্যান্ড যেটা আছে সেখানে আসার পরে দেখলেন যে চারজন লোক হাত ইশারা করে তাকে থামতে বলছে উনি অবাক হয়ে দেখলেন যে এই চারজন লোক তো সেই চারজন লোক যাদেরকে উনি এই মাত্রই নামিয়ে দিয়ে এসেছেন এবং তাদের সাথে একটি লাশও রয়েছে উনি খুব অবাক হন উনি গাড়ি থামান উনি জিজ্ঞেস করেন কি ব্যাপার আপনারা এখানে 
আপনাদেরকে না একটু আগেই নামিয়ে দিয়ে আসলাম তখন ওনারা বলেন কি বলছেন আপনি আপনি তো উথুলিতে আমাদেরকে নামিয়ে দিলেন জোর করে আমাদেরকে নামিয়ে দিয়ে আপনি সোজা চলে গেলেন এখন আবার ঘুরে আসছেন আমরা এখন এই লাশটা কিভাবে নিয়ে যাব রফিক সাহেব যতটুকু না অবাক হন তার থেকে বেশি বিরক্ত হন যে আমি মাত্র নামিয়ে দিয়ে আসলাম তাদেরকে অথচ ঘুরে আসার পরে তারা এখানে কিভাবে আসলো আর এখন এসে বলছে আমি নাকি উথুলি বাস স্ট্যান্ডে তাদেরকে নামিয়ে দিয়েছি যাই হোক যেহেতু এটা একটা অবাক করার মতো বিষয় ছিল অনেক কিছুতেই মিলাতে পারছিলেন না যে একটু আগেই তো উনি নামিয়ে দিয়ে আসছেন হঠাৎ করে এই ধরনের ঘটনা কেন ঘটলো তো উনি সাত পাঁচ না ভেবে বলেন যে আচ্ছা ঠিক আছে ওঠেন গাড়িতে ওঠেন আমি আবার আপনাদেরকে নামিয়ে দিয়ে আসছি তখন উনি আবার ওই লাশ সহ ওই যাত্রীদেরকে গাড়িতে তোলেন তুলে আবার গাড়ি চালা চলা শুরু করে চলতে 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 হঠাৎ একটি জায়গায় উনি চলে আসেন সেই জায়গাটি যেই জায়গাটিতে একটু আগেই চারজন ব্যক্তি সমেত লাশ নামিয়ে দিয়েছিলেন এবং উনি দেখছেন যে এই চারজন ব্যক্তি হাত ইশারা করে তাকে থামতে বলছে উনি এবার ভয় পেয়ে যান যে কি ব্যাপার তাহলে আমার গাড়িতে কে বসা পেছন দিকে তাকিয়ে দেখেন গাড়িতে কেউ নেই উনি প্রচন্ড ভয় পান তারপরও গাড়ি ধামান যেহেতু এই জায়গাটাতেই উনি নামিয়ে দিয়ে গেছিলেন তাদেরকে উনি জিজ্ঞেস করেন কি ব্যাপার কি হয়েছে তখন ওদের মধ্যে থেকে একজন বলেন যে আপনি আমাদেরকে এখানে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন কেন আমরা কি এখানে নামবো এখানে নিয়ে আমরা লাশ নিয়ে কোথায় যাব আমরা তো আরিচার পাশে যে গ্রামটি রয়েছে সেখানে যাব রফিক সাহেব এবারও অবাক হন এবং বিরক্ত হন তখন উনি বলেন যে আপনারাই আপনারাই বললেন যে এখানে নামিয়ে দিতে আমি নামিয়ে দিলাম আবার আমি ঘুরে চলে গেলাম আবার আপনাদেরকে আরিচা থেকে এখানে নিয়ে আসলাম এটা কি হচ্ছে তখন তারা বলে কি ব্যাপার আপনি আরিচায় আমাদেরকে পেলে পাবেন কোথায় আমরা তো এখানে দাঁড়িয়ে আছি আপনি তো আমাদেরকে জোর করে এখানে নামিয়ে দিয়ে গেলেন তখন উনি বলেন আমি আপনাদেরকে জোর করে কিভাবে নামাবো লাশ সহকে কেউ জোর করে কাউকে নামায় এভাবে ওনাদের সাথে তর্কাতর্কি হয় যাই হোক এক পর্যায়ে রফিক সাহেব বলেন আচ্ছা ঠিক আছে ওঠেন আপনারা কোথায় যাবেন আমি নামিয়ে দিচ্ছি কিন্তু ওনার মনের মধ্যে কিছুতেই যে খচখচানি হচ্ছিল সেটা যাচ্ছিল না যে এখানে আমি প্রথমে নামালাম আবার চলে যাওয়ার পর উথুলি বাস স্ট্যান্ডে তাদের সাথে দেখা তারা বলল তারা নাকি উথুলি বাস স্ট্যান্ডে তাদেরকে নাকি আমি নামিয়ে দিয়েছি আবার তাদেরকে উঠিয়ে আনার পর এখানে আবার তাদেরকে দেখছি অথচ গাড়ির মধ্যে থেকে তাদের কাউকে দেখছি না তাহলে তারা কোথায় গেল বা কি হচ্ছে আমার সাথে উনি মনে মনে খুব ভয় পাচ্ছিলেন কিন্তু যেহেতু উনি প্রায় পাঁচচল্লিশ বছর বয়স ওনার ছিল রফিক সাহেবের এবং মোটামুটি বিশ বাইশ বছর থেকেই উনি এই অ্যাম্বুলেন্স চালান অনেক ঘটনা এই ছোটখাটো ঘটনা এই অ্যাম্বুলেন্স চালাতে গিয়ে রাস্তাঘাটে ওনার সাথে ঘটেছে একদম টুকিটাকি সেই জিনিসগুলো কিন্তু এই ধরনের অদ্ভুত বিষয় ওনার সাথে কিন্তু কখনো ঘটেনি উনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন প্রায় দেড় কিলোমিটার যাওয়ার পর হঠাৎ একজন বলেন যে একটু গাড়িটা থামান তখন রফিক সাহেব বলেন যে এখানে কি আপনারা নামবেন বলে না এখানে নামবো না আমাদের একটি কাজ আছে এ কথা বলে একজন নামেন অন্যরা গাড়িতে থাকেন এখন রফিক সাহেবের ওনার একটু প্রাকৃতিক ডাকে সারা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল তো উনি মাত্র কয়েক মিনিটের সময় নিয়ে উনি আবার গাড়ির কাছে ফিরে আসেন কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার গাড়িতে একজন মানুষও নাই একজন মানুষও নাই কোথায় গেল তারা কিন্তু গাড়ির মধ্যে লাশ কিন্তু রয়েছে রফিক সাহেব চিন্তা করছেন যে মাঝে মাঝে কিন্তু এরকম লাশ দিয়ে ধোকা দিয়ে অনেক সময় গাড়ি ছিনতায়ের ঘটনা ঘটে ওনার সাথে সেই ধরনের ঘটনা ঘটছে না তো তখন উনি চিন্তা করেন আসলে এই লোকটি মারা গেছে কিনা একটু চেক করে দেখি এবং রফিক সাহেব সাহস করে 
গাড়ির ব্যাক ডালাটা খুলে লাশের হাতের পালস চেক করে দেখেন আসলে সত্যি মারা গেছে এবং লাশের উপরের কাপড়টা সরিয়ে দেখেন যে সেটা একটা পুরুষ মানুষের লাশ বয়স সত্তর বা আশি হবে এমন বয়স তো দেখে মনে হচ্ছে উনি স্বাভাবিক ভাবেই মারা গেছেন তখন উনি চিন্তা করলেন যে আসলে আসলেই তো এটা লাশ এখানে লাশ দিয়ে ধোকা দেওয়ার তো কিছু নাই কিন্তু লোকগুলো কোথায় গেল উনি অনেক ডাকাডাকি করার পরেও কোন লোককে দেখতে পেলেন না ওদিকে উনি খেয়াল করছিলেন যে আরিচা ঘাট খুব বেশি দূরে নয় তখন উনি চিন্তা করলেন যে যেহেতু কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে আমি গাড়িটি চালিয়ে আরিচা ঘাটের কাছে চলে যাই ওখানে গেলে হয়তো বা কোনো মানুষ পাবো তাদের কাছে জিজ্ঞেস করলেই এই লোককে দেখালে বলে দিতে পারবেন যে উনি কোন বাড়ির বা কোন গ্রামের হয়তো মানে কে চিনবেন তাকে এই চিন্তা করে উনি গাড়ি স্টার্ট দিলেন গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার পর উনি আরিচা ঘাটের কাছে চলে আসেন এবং দেখেন ওখানে বেশ দু একজন লোক বিশেষ করে ওই যারা বাজারের যে পাহারাদার বা চৌকিদার তারা সেখানে আছে তখন গাড়ি থামিয়ে তাদের একজনকে ডাকলেন ডাকার পরে বললেন যে আচ্ছা আপনি কি বলতে পারবেন এই যে যে ভিতরে আমার গাড়ির মধ্যে যে লাশ রয়েছে এটি আপনাদের এলাকার কাল লাশ তখন দুইজন চৌকিদার খুব অবাক হয়ে রফিক সাহেবকে রফিক সাহেবের দিকে তাকান বলে যে লাশ কোথায় লাশ তখন এই যে আমার গাড়িতে আপনার গাড়ি কোনো লাশ দেখছি না সত্যি রফিক সাহেব পিছন দিকে তাকিয়ে দেখেন গাড়িতে কোনো লাশ নেই রফিক সাহেব মারাত্মক ভয় পেয়ে যান ভয় পাওয়ার পরে ওই চৌকিদারকে সবকিছু খুলে বলেন যে এই এই ঘটনা ওনার সঙ্গে ঘটেছে তখন চৌকিদার বলেন যে আমরা তো এই গ্রামের খুবই পুরাতন বাসিন্দা এখানে এমন কোন লোক মারা গিয়েছে বলে তো আমরা জানি না এ কথা শুনে রফিক সাহেব চিন্তা করেন হয়তো বা ওনারা জানেন না এটা হতেই পারে কিন্তু এই যে যে ঘটনাগুলো ঘটছিল এগুলো আসলে কেন ওনার সাথে ঘটছিল উনি কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না কোনো হিসাব মিলাতে পারছিলেন না উনি ওই দিন আর গাড়ি নিয়ে ঢাকায় যেতে পারেননি উনি মানসিকভাবে খুব বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এবং ওনার ওই বিপর্যস্ততা দেখে আরিচা ঘাটের দুইজন চৌকিদার তারা তাকে গাড়িটা পার্কিং করার ব্যবস্থা করে এবং রেস্ট নেওয়ার জন্য তাদের যে বিশ্রামের যে জায়গাটা আছে সেটা ছেড়ে দেয় বলে যে আপনি এখানে বিশ্রাম করেন এবং বিশ্রাম করার পর সকালবেলা যখন উনি ওঠেন রফিক সাহেব তখন আশেপাশে অনেক লোক আসে সবাই কৌতূহল হয়ে তাকে প্রশ্ন করতে থাকেন যে আসলে কি ঘটনা ঘটেছিল উনি আবারও সেটা খুলে বলেন তখন একজন লোক বলেন যে হ্যাঁ আমাদের পাশের গ্রামে একজন মুরুব্বী মারা গিয়েছে কিন্তু সে যতটুকু জানে যে রাত প্রায় তিনটার দিকে তার জানাজা হয়েছে এবং জানাজা করার পর তাকে কবরস্থ করা হয়েছে এবং তাকে নাকি একটি মাইক্রোবাসে করেই নিয়ে আসা হয়েছিল উনি খুব অবাক হন যে আসলে আমি তাহলে কাল লাশ নিয়ে আসলাম তখন উনি বলেন যে আসলে এই লাশের বাড়িটি কোথায় আমাকে দেখাতে পারবেন তখন একজন লোক ওই বাড়িতে নিয়ে যায় তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর উনি লক্ষ্য করেন যে চারজন লোক যে চারজন লোককে উনি নিয়ে এসেছিলেন সেই চারজন লোক ওই বাড়িরই আত্মীয় স্বজন কিন্তু এই চারজন লোক ওই ড্রাইভারকে চিনতে পারছে না কিছুতেই তখন ড্রাইভার বললেন বিশ্ব রফিক সাহেব যে আমি তো আপনাদেরকে কালকে নিয়ে আসলাম লাশের সাথে নিয়ে আসলাম এই এই ঘটনা ঘটলো তখন ওরা বলে না তো আমরা তো আপনার গাড়িতে আসিনি আপনার মাইক্রোবাসের কালার হচ্ছে কালো আর আমরা যেই মাইক্রোবাসে এসেছিলাম সেটার রং সাদা আমরা তো আপনার গাড়িতে আসিনি তখন রফিক সাহেব চিন্তা করলেন যে তাহলে এই যে ওনাদের কাছ থেকে যে টাকাটা পেয়েছিল সে টাকাটা তখন ওনার পকেটে তখন যে এই যে আপনারাই তো আমাকে টাকা দিয়েছেন বলে না তো আমরা তো কোনো টাকা দেইনি আপনাকে এবার আর রফিক সাহেব উনি ওনার সেন্সটা ধরে রাখতে পারেন না উনি ওখানে আবার সেন্সলেস হয়ে পড়ে যান 
ঘন্টা খানেক পর যখন ওনার জ্ঞান ফেরে তখন রফিক সাহেব ওনার বাড়িতে ফোন করেন ওনার বাড়ির থেকে লোক আসার পর সেই ব্যক্তি গাড়ি ড্রাইভ করে রফিক সাহেবকে ঢাকাতে নিয়ে যান এবং এই ঘটনার পর দীর্ঘদিন উনি অ্যাম্বুলেন্স চালাননি পরে মানসিকভাবে সুস্থ হওয়ার পর আবার উনি অ্যাম্বুলেন্স চালান উনি কিন্তু এখনো অ্যাম্বুলেন্স চালান উনি এখনো ঢাকা মেডিকেল মিটফোর্ড বা সরোয়ার্দি এখানকার রুগী বা লাশ উনি আনা নেওয়া করেন তবে ওনার সাথে মাঝে মাঝে কিছু ছোটখাটো কিছু ঘটনা ঘটেছে কিন্তু এই ধরনের অদ্ভুত ঘটনা কখনো ঘটেনি তো এই ঘটনাটি আমাকে যিনি সংগ্রহ করে দিয়েছেন সে আমার স্টুডেন্ট সে তার নাম হচ্ছে শরীফুল ইসলাম শরীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করার পর এখন সরকারি চাকরির জন্য চেষ্টা করছেন আসেল ভাইকে ধন্যবাদ লিসেনারদেরকে ধন্যবাদ আশা করি গল্পটি আপনাদের ভালো লেগেছে সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম চলুন ঘটনায় আসসালামু আলাইকুম আসেল ভাই যে আপনার ওসাকা শহর থেকে বলছি তো আজকে আমি যে ঘটনাটি বলবো সেটি হচ্ছে মূলত একটি জাপানে আমি যেখানে থাকি আমার বাসার একটু পাশে একটু পাশে বলতে বিশ পঁচিশ মিনিটের সময় লাগে তো ওই বাড়িটির ঘটনা তো বাড়িটি বর্তমানে আপনার নাই ওটা পুরো ধ্বংস করে দিয়েছে ওখানে ওই বাড়িটির জায়গায় এখন আর কিছুই নেই তো ঘটনা যার কাছ থেকে কালেক্ট করা সেটা হচ্ছে উনি হচ্ছে একজন ভারতীয় নাগরিক উনি এখানে একটি আপনার ভারত ইন্ডিয়ান একটি রেস্টুরেন্ট ওখানে আপনার কাজ করে তো উনার কাছ থেকে ঘটনাটি কালেক্ট করা তো সরাসরি আমি ঘটনায় চলে যাচ্ছি তো যে বাড়িটির ঘটনা আমি বলছিলাম সে ঘটনাটি হচ্ছে ওই বাড়িটি হচ্ছে ওনাদের রেস্টুরেন্টের পাশে তো ঘটনাটি হচ্ছে আপনার ছয় কি সাত বছর আগের ঘটনা তো ওরা রেস্টুরেন্টে ছিল আপনার ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে ছিল তিন তলায় তো ওনারা থাকতো দুই তলায় তিনজন ভারতীয় ছিল তো মালিক ছিল জাপানিজ একটি মহিলা তো সেক্ষেত্রে ওরা যখন ওদের ডিউটি দশটা বন্ধ ছিল রাত্রে দশটা তো খাওয়া দাওয়া শেষ করে ওরা তিনজনই আপনার দশটা বন্ধ কাজ শেষ করে খাওয়া দাওয়া করে ফ্রেশ ট্রেশ ওরা যখন ঘুমানোর জন্য রেডি হয়েছিল এবং ঘুমিয়ে গিয়েছিল মধ্যরাতের দিকে ওরা শব্দ পেল যে আপনার দুইটা মেয়ে খুব ভালোভাবে বাঘ পিতনটা করছিল পাশের বাড়ি থেকে কিন্তু ওই বাড়িটি তখন থেকে আপনার পরিত্যক্ত ছিল হম তো ওখানে থাকার কোনো প্রশ্ন আসে না তো ওরা যেহেতু জাপানে নতুন আসছে ওরকম কিছু একটা জানতো না বুঝতো না হম বাড়িটা তখন থেকে সিলগালা করা ছিল ফুলিশি সিলগালা হম এবং মোটামুটি পুরাতন জাপানিজ বাড়ি আপনার ত্রিভুজাকৃতির মতো উপরের অংশটি আপনার কেমন যেন অদ্ভুত দেখাতো বাড়িটি তা আমি যখন আসছিলাম প্রথম তখন দেখেছিলাম বাড়িটি আপনার কেমন যেন অদ্ভুত একটি বাড়ি জাপানিজ স্টাইলে কারুকার্য করা আপনার মোটামুটি অনেক পুরাতন দেড়শো কি দুইশো বছর আগে একটি বাড়ি ছিল তো ওখানে আপনার তো ওরা শুনল যে কি দুইটি মেয়ে এরকম ভালোই ভাগ বিতরণটা করছে তো ওরা যেসব আমাদের বাংলাদেশ ভারতীয় মানুষের মতোই তো ওরা বাবু খুবই ইন্টারেস্ট মানে ভাই কি হচ্ছে একটু গিয়ে দেখবো তো ওরা জানালা খুললো খুলে দেখলো যে কই কেউ তো নাই ওরা এতটুকু বুঝতে পারে না যে বাড়িটা তো আপনার সিলকালা করা যে এখানে থাকার কেউ প্রশ্নই আসে না এবং ওদেরকে ওরকম ভাবে কেউ কিছু বলেও না তো ওরা ওই দিনকের মতো ওটা ওখানেই ক্লোজ তো ওরা খাওয়া দাওয়া করে ঘুম টুম গেল তো এখান দিয়ে ওদের রেস্টুরেন্ট ওদের যে রেস্টুরেন্ট ছিল ইন্ডিয়ান ওটা ছিল আপনার আবার ওদের শাখার মতো ওদের অন্যান্য এরিয়াতে আরো দুই তিনটা রেস্টুরেন্ট ছিল তো একজনকে আপনার ওখানে ট্রান্সফার করে দেয় কারণ হচ্ছে যেহেতু ওরকম ব্যস্ত ছিল না সেক্ষেত্রে একজনকে অন্য দোকানে ট্রান্সফার করে আর আরেকজনকে আপনার ছুটিতে মানে নিজে বা ইন্ডিয়াতে চলে যায় তো যেহেতু একজন হয়ে যায় ওখানে একজনই তো সে একাই থাকতো তা এরকম আরো কিছুদিন পরে প্রায় দুই কি তিন সপ্তাহ পরে এরকম একদিন সে দেখলো যে ভালোই আপনার মেটাকে কি বলে না শব্দ হচ্ছে সে তো সে কি করলো যে আজকে গিয়ে দেখবো তো ও কি করলো সামনে বাড়ির সামনে দিয়ে না ঢুকে রেস্টুরেন্টের পিছন দিয়ে ওই বাড়ির পেছন দিয়ে 
গিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকলো এবং হাতে একটি টর্চ লাইট ছিল সে ঢুকে দেখলো আসলে ওই বাড়িটি যেহেতু পরে দেখতো ওখানে আলো ভিতরে আলো বা বাহিরে কোনো আলোই ছিল না বাহিরে ওদের রেস্টুরেন্টের এরিয়া থেকে যে লাইট লাগানো ছিল ওখান থেকে হয়তো বা একটা আলোতে বাড়ির বাইরের অংশটা দেখা যায় কিছুটা দেখা যায় হম যেমন কি আপনি হয়তো বা দূর থেকে দেখবেন যে ওখানে একটা কিছু একটা আছে কিন্তু কি আছে সেটা এক্সাক্টলি আপনি বলতে পারবেন না কাছে গেলে তারপরে বোঝা যায় যে ওটা আসলে কি ওই রকম একটা আলো ছিল তো সে ওই আলোতে দেখলো যে বাড়ির দুই তলাতে ওই বাড়িটি ছিল দুই তলা দুই তলাতে একটি মেয়ে আপনার বসে আছে সে হুম এবং ভিতরের একটা লাইট ওই মেয়েটির শরীরের উপরে পড়ে সেটা গ্লাস দিয়ে বাহিরে এসে পড়ছে তার ছায়াটা কিন্তু এটা ইম্পসিবল ছিল কারণ যেহেতু বাড়িতে কোনো লাইট ছিল না তো সে তার মাথায় ওরকম সেন্স ছিল না যে ঘরের ভিতরে তো লাইট নাই ওটা কোথেকে আসে এবং সে এটাও জানে না যে বাড়িটা পরে দেখতে পারে তো সে দেখলো যে উপরে যেহেতু মানুষ আসে আছে তো ডিস্টার্ব করা কোন দরকার না কারণ জাপানে যা ওরকম জিনিসটা ওরা বিরক্ত হয় যে কেউ তাদেরকে গিয়ে কথা তো সে দেখলো যে মানুষ তো আছে আজ যাই হোক থাক আমি চলে যাই তো সে কি করলো চলে আসলো পরের দিন সেম আবার ঘটনা ঘটে তো সে আবার পেছন দিয়ে গেল যে আজকে আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করবো আমি ঘুমাইতে পারি না এটা কেমন কথা হম তো সে কি বলবো রাসেল ভাই লাইটটা নিয়ে গেল গিয়ে দেখলো সেম ওখানে একটি মেয়ে দেখা যায় সে ভাবলো না আজকে ভিতরে গিয়ে কথা বলি তো জাপানের একটা সিস্টেম হচ্ছে কি আপনি ঢোকার আগে দুইটা নক করতে হবে খুব আস্তে আস্তে নক করে তারপরে জাপানের গেটিং আছে ওটা দিয়ে আপনি ভিতরে ঢুকবেন তো ও ওরকম নর্মালি খুব আলতো ভাবে রাসেল ভাই সে যেটা বলে যে খুব আলতো ভাবে মানে আপনার নক করলো প্রথম নক করার সাথে সাথে কেন যেন দরজাটা আলতো করে খুলে গেল তো সে ভাবলো হয়তো বা দরজাটা খোলা তো সে উঠলো উঠে আপনার দেখলো যে মোটামুটি ভালোই আলো আসছে কিন্তু কোথা থেকে আলো আসছে ও এটা খেয়াল করে নাই তো দেখলো যে পরিপাটি একটি বাড়ি বাসা ভিতরে খুব সুন্দর পরিপাটি পরিষ্কার আপনার সবকিছু ঠিকঠাক মতো জাপানি বাড়ি যেমন ওটা খুবই সুন্দর আপনার পরিপাটি করা ছিল পার্নিচার থেকে শুরু করে সবকিছুই তো সে কি করলো আপনার দুতলা ওঠার মতো সিঁড়ি আছে হাতের ডান পাশ দিয়ে উঠলেই সোজা তো ওখান দিয়ে সে আস্তে আস্তে উপরে উঠছে উঠে দেখলো যে আপনার মোটামুটি উপরে লাইটটা একটু কম লাইটিং একটু কম সেক্ষেত্রে আশেপাশের জিনিসগুলো একটু ওরকম অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছিল কিন্তু যেটা আমি বললাম যে আপনাকে বোঝা যাচ্ছিল যে কিছু একটা আছে এবং সেটা কি আছে ওটা এক্সাক্টলি বলা যাবে না কাছে গেলে বোঝা যায় তো ওই রকম একটা আলো ছিল কিন্তু ওখান উপরে দুই তালাত আর একটু ডার্ক ছিল তো সে যেহেতু দেখলো যে দুই তালাতে একটি মানুষ দেখা গিয়েছিল তো সে ভাবলো হয়তো বা দুই তালাত তো সে যখন উঠলো উঠে আপনার হাতের বাম পাশ দিয়ে রুম তো ওখানে রুম বলতে কি প্রথমটা হচ্ছে দুই তলায় উঠলেই মুখের সামনে যে রুমটা সেটা হচ্ছে ওদের এটা কি বলে না ডাইনিং স্পেস এর মতো খাওয়া দাওয়া করে এর পরেরটা হচ্ছে ওদের বেডরুম বা অনেকে থাকে ওখানে হচ্ছে ওদের খাট টার বেড থাকে ওখানে কিন্তু প্রথম রুম হচ্ছে দিক আপনার ডাইনিং রুম যেখানে ওদের খাওয়া দাওয়া করে তো ও দেখলো যে উল্টা হম যা মানে ওই বাসাটা তো উল্টা ভিতরেরটা তো হচ্ছে আপনার খাওয়া ডাইনিং স্পেস আর সামনে হচ্ছে বেডরুম তো সে বেডরুমটা ক্রস করে আপনার কিছু ডাইনিং স্পেস সামনে যখন গেল তখন দেখলো যে ওই মেয়েটির মানে মেয়েটির পজিশন পর্যন্ত গেল সে তখন পর্যন্ত সব বুঝে যে মেয়ে তো ওখান পজিশন পর্যন্ত গেল যাওয়ার পরে সে জাপানিজ গেটিং দিল দিয়ে তখন বললো যে এই তো আমাদের একটু সমস্যা হচ্ছে আমরা আপনার বাড়ির পাশে থাকি তো তো মেয়েটি তখন তার দিকে ফিরলো আসলে ফেরার পরে সে যা দেখলো খুবই মারাত্মক একটি অবস্থা ছিল সে যেভাবে বললো যে আমি দেখলাম যে একটি মেয়ে আপনার জাপানিজদের মতো চুল নাক নাক থেকে কপাল পর্যন্ত আপনার চুল দিয়ে ঢাকা আর নিচের অংশ মুখের ওই গোল অংশটি দেখা যাচ্ছে এবং ওই মেয়েটির আপনার জিভাটা পুরা গলা পর্যন্ত বুক ফুন চল নেমে আসে এবং সেই জিভাটা ছিল মারাত্মক লাল মনে হচ্ছে যেন আগুন জ্বলছে তার জিভার মধ্যে সে ওই 
সিনারিটা দেখে রাসুল ভাই মারাত্মক ভয় পায় এবং সে পিছন থেকে যখন দৌড় দিল তখন সে ওই যে আপনার খাটের সাথে বাড়ি খেলো এবং বাড়ি খাওয়ার পরে সে মানে আপনার পা চেঁচা চেঁচা যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিল তখন ওই রাসুল ভাই সে যখন উঠছিল তখন কিন্তু খুব ভালোভাবে সুন্দরভাবে উঠছিল কিন্তু যখন নামছিল তখন সিঁড়িতে যখন সে পাড়া দিল পা দেওয়ার সাথে সাথে দেখলো যে প্রচন্ড পিচ্ছিল সে ওখানে পা ফিসলে পড়ে রাসুল ভাই উপর থেকে নিচে সে গড়ায় গড়ায় পড়ে এবং মারাত্মক তার আপনার কমরে প্রচন্ড ব্যথা পায় এবং হাতে পায় প্রচন্ড ব্যথা পায় এবং সে খুব জোর একটা চিৎকার করে তো লাখিলি ছিল সে ওখানে চিৎকার করার পরে পাশ দিয়ে আপনার পুলিশ যাচ্ছিল আপনার জাপানিজ পুলিশ সাইকেলে করে আসা যায় বেশি ঘোরাফেরা করে সাইকেল দুই তিন জন একসাথে তো সাইকেলে করে দিয়ে যখন ঘরে তখন ওর চিৎকারটা শুনে ওরা আসে আসার আসল ভাই ইন্টারেস্টিং ঘটনা হচ্ছে এখানে ও তো তখনই সেন্সলেস হয়ে গিয়েছিল চিৎকার দেওয়ার পরে তো যখন হসপিটালে নেওয়া হয় এবং আপনার সুস্থ হয় তখন ওকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে তুমি ওখানে ভিতরে কিভাবে ঢুকলে কারণ হচ্ছে কি কারণ পুলিশ ওই পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকেছিল এবং দরজাটা ভেঙে ভিতরে ঢুকেছিল রাসালে কিন্তু ওকে প্রশ্ন করছিল তুমি কিভাবে কোনো কিছু না ইয়ে করে ভিতরে তোমার কাছে কি ছাবি ছিল কারণ ওর তো ইম্পসিবল তার কাছে ছাবিটা থাকা তো ও তখন বললো যে আমি তো দুইটা টোক দিলাম দুইটা কি একটা টোক দেওয়ার পরে দরজাটা খুলে গেল বলো তো শুধু ইম্পসিবল আমরা তো দরজা ভেঙে ঢুকেছিলাম ভিতরে আসলে সে মারাত্মক ভয় পায় এবং ওখান থেকে সে আপনার চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নাই কিন্তু পরে নিতে কারণ তার ওরকম স্কোপ ছিল না কারণ কোনোভাবে তার এখানে সেটেল হওয়াটা কারণ যেহেতু নতুন আসছিল সে তো চাকরি ছাড়া ধরা ওটা ঝামেলা তো আর ওরকম ভাষা বুঝতে পারতো না ওখানে ওরকম সিস্টেম বুঝতো না যার কারণ সে আপাতত ওখানে থাকে এবং সে অনেক দিন পরে আপনার ওইরকম জাপানিজ বলতে পারতো না যখন সে আসলে জাপানিজ বুঝতে পেরেছিল তখন ওই তার ওনারকে জিজ্ঞেস করেছিল যে আসলে এই বাড়িটার সমস্যাটা কোথায় হম তো তখন ওই মহিলাটি বলে যে এই বাড়িটাতে অনেক আগে আপনার দুইটা মেয়ে থাকতো দুইটা বান্ধবী ফ্রেন্ডস থাকতো ওরা দুজনই তো উপরে যে মেয়েটি থাকতো সেই মেয়েটি হচ্ছে আপনার এর বাড়ি ছিল না ওটা সে আসছিল তার ফ্রেন্ডস এর সাথে তো দুই তলার যে মেয়েটি ও মূলত হচ্ছে যখন আঠারো বছর হয় তখন সে মা বাবাদেরকে মোটামুটি এটা জাপানের নিয়ম ওরা আলাদা থাকে তো বার্সিটিতে অ্যাডমিশন নেয় নিজে একটা পার্ট টাইম জব করে মোটামুটি নিজে যখন সেলফ ডিপেন্ডেন্ট তখন সে আলাদা থাকার চিন্তা চিন্তা ভাবনা করে এটা জাপানে হয় এটা সবার ক্ষেত্রে যখন ছেলে মেয়ে আপনার অ্যাডাল্টস হয় তো ওই মেয়েটি তার ফ্রেন্ডস সাথে যোগাযোগ করে বার্সিটিতে তার পরিচয় হয় তো ওই নিস্তালা তার ফ্রেন্ডটি তাকে ফ্রেন্ডসটি তাকে বলে যে আমার বাড়ি আছে আমি একা থাকি তুই থাকলে আমার সাথে থাকতে পারিস তো মেয়েটিও ওর সাথে আসে এসে দুজন মিলে একসাথে থাকতো তো একটা সময় কি হলো ওরা ভার্সিটি শেষ করে চাকরিতে জয়েন করলো ওখান থেকে ওদের ট্রেনিং ছিল তিন মাস ট্রেনিং শেষ করে পারমানেন্ট জব যখন হয়ে যায় তখন ও ওদেরকে একজনে ডিল করতো সিনিয়র তো ওরা দুজনই আনফর্চুনেটলি দুজনই ওই ছেলেটাকে ভালোবাসতো তো কিন্তু ছেলেটি বুঝতো না বিষয়টা ওই দুজনই বুঝতো কারণ দুজনই তো এক বাসায় থাকতো কি করছে না করছে দুজনে একসাথে করতো যার কারণে ওরা বুঝছিল তাদের মধ্যে যে একটা সমস্যা হতে পারে দুজনই একজনকে ভালোবাসে তো একটা সময় ওদের ভিতরে প্রচন্ড রাগার আগে কথা কাটাকাটি হয় বাসার ভিতরে বাহিরেও হয় কিন্তু ছেলেটাকে কিছুই জানায় নাই তারা তো একটা সময় কি হয় ওরা মোটামুটি ডিসিশন নিয়ে নেয় আপনার ক্ষান্ত হয়নি সে প্রচন্ড জিতে দুই তলায় যে মেয়েটি থাকতো ওকে একদিন আপনার নিশংস ভাবে হত্যা করে করে আপনার ওকে ঝুলিয়ে ওখানে আপনার উপরে কি বলে না এটাকে ফ্যান নাই ওখানে এখানে আপনার বাতি ছিল একটা খুব শক্ত বাতি লাগানোর জন্য একটা তো ওখানের সাথে ওই মেয়েটির গলাটাকে ঝুলিয়ে মেরে ওকে ঝুলিয়ে ওখানে তো ওই মেয়েটিও বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় 
হম পালিয়ে যাওয়ার পরে একটা সময় ওই মেয়েটি ধরা পড়ে পুলিশের হাতে তো তখন ওটা পত্রিকায় পেপার পত্রিকায় খুব ভালোভাবে ছাপানো হয় ঘটনা আপনার তো এই ছিল আমার ঘটনা রাসেল ভাই তো যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভূত ডট কমে শেয়ার করবেন ধন্যবাদ এখন যে ঘটনাটি শোনাবো সেটি ইন্ডিয়ার চলুন শুনে আসি হ্যালো রাসেল ভাই কেমন আছেন আশা করি ভালোই আছেন কারণ আপনি সবসময় ভালোর দলে আর ভূত এফ এম আমি আজকের থেকে নয় অনেকদিন ধরেই শুনছি আর এখন ভূত ডট কম হয়ে গেছে তো অনেক শুভেচ্ছা আপনাকে এত সুন্দর সুন্দর ঘটনা আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তো আজকে আমি যে ঘটনাটা শেয়ার করব সেটি আমার মাসির বাড়ির ঘটনা এটি কলকাতার কাছেই আহ খরদহ বলে একটি জায়গা আছে সেখানকার ঘটনা তো এটা মাসির বাড়ি কেন্দ্রিক ঘটনা আমি এটা আপনাকে একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে আমি কেন নিজের নামটা গোপন করছি তার কারণ হচ্ছে যেহেতু এটা আমার রিলেটিভস এর মধ্যে ব্যাপার আমার বাড়ির নিজের ঘটনা না তো সেজন্য সেখান থেকে পারমিশন পাইনি বলে আমি আমার নামটা বলতে পারছি না তবে হ্যাঁ আমি পরে আমার নাম ফোন নাম্বার সবকিছু দিয়ে দেবো তো আমি ঘটনায় চলে যাচ্ছি আমার মাসির বাড়ি তো বললামই কলকাতার কাছে আর কি ওদের নিজেদেরই বাড়ি তো সেখানেই আর কি ঘটনার সূত্রপাত আর কি তো আমার মাসির যে ভাসুর রয়েছে তো সেই ভাসুরের এক ছেলে একটু মেন্টালি চ্যালেঞ্জড অর্থাৎ একটু অ্যাবনর্মাল টাইপ আপনি বলতে পারেন আর কি একটু নর্মাল ছিল না মোট কথা তো ও কি করতো ও প্রায় কি করতো মানে বাড়ি ছেড়ে চলে যেত আহ অনেকদিন আসতো না ফিরতো না তো এটা একটা ইউজ টু ব্যাপার হয়ে গেছিল তো হঠাৎ কি হলো ওদের বাড়ির লোকরা লোকজনরা দেখলো যে দশ বারো দিন হয়ে গেছে ছেলেটি ফিরছে না তো সবাই জন্য খুব চিন্তিত হয়ে গেল যে কি হলো ব্যাপারটা কেন এখনো ফিরছে না এরকম একটা ব্যাপার তো লাস্টে সব ডিসিশন নিল যে তারা পুলিশের খবর দেবে এবং পুলিশের কাছে গিয়ে সমস্ত কিছু কমপ্লেন করা হলো এবার যেটা হলো স্থানীয় লোকেরা ওখানে পুকুর ছিল আর কি মানে ওদের বাড়ির সামনে একটা পুকুর ছিল আর কি বিশাল পুকুর তো ওখানে আর কি স্নান করতে গিয়ে দেখে যে এরকম একটা লাশ মানে লাশের অবস্থাটা করে ভালো ছিল না তো অবভিয়াসলি পুলিশকে খবর দেওয়া হলো এবং পুলিশ আসলো পুলিশ এসে শনাক্ত করণের জন্য সমস্ত যেগুলো যেগুলো মিসিং ডায়েরি ছিল যারা যারা করেছিল এরকম ডাকা হলো তো সেখান থেকে এরকম আমার মাসিদের ফ্যামিলি সবাই গেল তার ভাসুর যা সমস্ত এরা গেল যার পর দেখা গেল যেটা সেটা হচ্ছে ওই যে ছেলেটি আর কি চলে গেছিল বাড়ি থেকে মানে মেন্টালি চ্যালেঞ্জ যে ছেলেটি এটা তারই লাশ মানে তারই আর কি ডেড বডি অনেক কিছু টাইম লেগে चले आसलो की हलो घटनाटार पर दो दिन पर भौतिक वौलौकिक जी घटना बोलें ना क्यों जी तो मान स्टार्ट प्रथम जेटा हलो हे আমার বোনের সঙ্গে কিছু ঘটনা ঘটেছিল তাদের কাজিন যেগুলো যারা আছে আর কি মানে আমার মাসির যে ভাসুর ছেলে মেয়ে ছিল আর কি তাদের সঙ্গে প্রচুর আর কি ঘটনা ঘটেছে এবং আমার মাসি মিশোর সঙ্গে প্রচুর ঘটনা ঘটেছে তো এবার ঘটনাগুলো আমি এক এক করে বলছি তো আমার মাসি একদিন ছাদে উঠেছিল ছাদে উঠে কাপড় শোকাতে দিয়েছিল আমি ভিজে কাপড় একদম তো হঠাৎ পেছন ফিরে দেখে যে একা একাই মানে কাপড়গুলোর মধ্যে আগুন ধরে যায় এবং দাও দাও করে জ্বলতে থাকে এবার এর কোনো রিজন পাচ্ছিল না তো ওরা নিজেদের মধ্যে একটা রিজন দিল যে আমার মেশো হয়তো সিগারেট খাচ্ছিল সেখান থেকে হয়তো ভিজা কাপড়ে আগুন ধরে গেছে এরকম একটা নিজেদের মতো বানিয়ে নিল অ্যাকচুয়ালি সেটা হয় না মানে ভিজা কাপড় কি করে আগুন ধরে আমি জানি না তো আমরা যখন শুনছিলাম ঘটনাটা তখন আমাদের রিয়াকশনটা এরকম হয়েছিল যে ভিজে কাপড়ে কি করে আগুন ধরে তারপর দাও দাও করে জ্বলছে যেন আমার এমন একটা ভাব ওর মধ্যে কেরোসিন ছিল তো জল না আর কি জল না মানে কেরোসিন ছিল আর কি কাপড় গুলোর মধ্যে তো এটা একটা সত্যি মানে মানে অদ্ভুত ব্যাপার এটা অসম্ভব ব্যাপার তারপরে যেটা হলো আর কি আমার মেশো ওই সাতটা আটটা নাগাদ অফিস থেকে ফেরার সময় আহ ওদের বাড়ির সামনে প্রচুর গাছ ছিল মানে আম গাছ কাঁঠাল গাছ এগুলো সব ছিল আর কি তো নিজ দিয়ে আসছে আসার সময় দেখতে পাচ্ছে আম গাছের ডালের মধ্যে কি যেন ঝুলছে 
ওটাকে ভালো করে দেখার জন্য সামনে গেছে সামনে যাওয়ার পর দেখছে যেরকম গেরুয়া রঙের পোশাক পরা একজন এবং সে মানে তার মানে মাথা পাতা কিছু দেখা যাচ্ছে না কিন্তু পা দেখা যাচ্ছে শুধু সে ঝুলছে আর কি মানে ঝুলছে মানে এটা কি মানে দুলছে আর কি গাছের ডালে বসে দুলছে তো এই ঘটনা দেখার পর আমার মিশ ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হলো না আর যাদের হলো মোটামুটি ভালোই ছিল পূর্ণিমা ছিল সেদিনকে আর ওদের বাড়ির সামনে যে গেটটা ছিল সেখানেও আলো থাকতো সুতরাং না দেখার কোনো ব্যাপার নেই তো মোটামুটি এই হচ্ছে ঘটনা তারপর বাড়িতে এসে চেপে গেছিল ব্যাপারটা বলেনি কাউকে এরপরে যে ব্যাপারটা হলো সেটা হচ্ছে যে আমার কাজিনদের সাথে হলো তো কাজিনদের ব্যাপারটা কি হয়েছিল ওরা সবাই মিলে যেসব ভাই বোনরা রয়েছে ওরা বসে ওই ঠিক সিঁড়িতে ওঠার যে মানে কি বলবো ছাদে যে সিঁড়ি থাকে আর কি ছাদে ওঠার যে সিঁড়ি ঠিক ওইখানটা বসে বসে আর কি সবাই গল্প করছিল তো হঠাৎ ওরা দেখছে বা অনুভব করছে যে মানে একজন কেউ মানে দৌড় ওপর থেকে নিচে আসছে আবার নিচ থেকে ওপরে যাচ্ছে বেশি ধুমধাম আওয়াজ কিন্তু ওরা কিছু দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু আওয়াজটা অনুভব করতে পারছে এবং তার পাশ কাটিয়ে মানে ওরা যেখানে বসে আছে ঠিক তার পাশেই মানে এই যে এই মানে হালচাল গুলো হচ্ছে মানে একবার উপরে যাচ্ছে দৌড়ে একবার নিচে আসছে মানে এই অবস্থা তারপরে যেটা হলো সেটা ওরা তো খুব ভয় পেয়ে গেল কাউকে দেখতে পাচ্ছে না এদিকে বিভৎস আওয়াজ দুম দাম দুব দাম আওয়াজ হচ্ছে তারপর ওরা নিচে গিয়ে ব্যাপারটা সবাইকে বললো তো ওরা খুব পাত্তা দিল না তারপরে যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে যে ছেলেটি মারা গেছিল তার মায়ের ঘটনা তো তিনি আর কি মানে বসে বিশ্রাম করছিলেন বারান্দায় বারান্দায় বিশ্রাম করতে করতে হঠাৎ করে দেখছে যে ওনার পাশে একটা মাদুর বিছানো ছিল দেখছি দুটো মানে কাটা হাত আর কি কালো রঙের মানে কবজি অবধি দেখা যাচ্ছে আর কি হাতটা বর্ণনাটা এরকম সে মাদুর গোটাচ্ছে এবং সেটা বিভৎস আর কোনো বডি পার্ট নেই নাথিং তো এইটা দেখে আর কি প্রচন্ড মানে ভয় পেয়ে যায় এবং সেটা উনি অজ্ঞান হয়ে যায় চিৎকার করে স্বাভাবিক ব্যাপার সেটা তো সবাই আসে এসে ওনাকে জল টল দেওয়া হয় ঠিকঠাক করা হয় তারপর মানে উনি ব্যাপারটা সবার সঙ্গে শেয়ার করেন যে আমি এই দেখেছি আচ্ছা তারপরে হচ্ছে ওদের বাড়িতে র্যান্ডাম কিছু তারপর থেকে ঘটনা ঘটা শুরু করলো কিরকম যেরকম মানে হয়তো রাত্রিবেলা ওরা শুয়ে রয়েছে রান্নাঘর থেকে বাসন পড়ার আওয়াজ আসছে দুমদাম সব বাসন পড়ে গেল একা একাই না তো কোনো হাওয়া না তো কিছু কিচ্ছু না একদম পুরো আর কি কোনো হাওয়া আসার জায়গাই নেই বাতাস আসার কোনো জায়গাই নেই তো এরকম একটা চলতে থাকলো তো ওরা তো কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছে না যেটা কেন হচ্ছে হঠাৎ রাত্রিবেলা তিনটার সময় কে যেন মশলা বাড়ছে হম কেন রান্না করছে রান্না করে এটা তো অসম্ভব ব্যাপার তো এইসব সব ঘটনা ঘটতে থাকে আর একটা যেটা ব্যাপার ঘটতো ওরা যখন রাত্রিবেলা শুতো তো খাটটাকে কি যেন নাড়াতো এবং খাটটাকে ঘরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে নিয়ে যেত ওদের ঘর গুলো বেশ বড় বড় ছিল যেহেতু আগেকার দিনের বাড়ি বাসাটা খুব সুন্দর ছিল আর কি মানে বেশ বড় এবং অনেকটা এরিয়া জুড়ে এবং ঘর গুলো বিশাল বড় বড় তো খাটটাকে এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে ঘরের কি যেন নিয়ে যাচ্ছে এবং এটা ওরা অনুভব করছে কিন্তু কাউকে দেখছে না তো এরপরে যেটা হলো আর কি ওরা বুঝতে পারলো যে এটা অলৌকিক ছাড়া আর কিছুই মানে মানে এটা হতে পারে না তো ওরা ব্যাপারটা কি ওরা আধুনিক মানে কি বলবো আধুনিক মানসিকতার মানুষ ওরা ওরা অতটা মানে এসব ভূত ফুত বিশ্বাস বিশ্বাস করে না ওদের একটু বিশ্বাস করতে কষ্টই হচ্ছিল আর এই ঘটনাটা হচ্ছে আপনার মোটামুটি ওই নাইনটিন নাইনটি নাইনের দিকে তখন আমি ক্লাস সেভেন টেভেনে পড়ি সেভেন বা এইটে পড়ি তো ওই সময়কার ঘটনা বুঝতেই পারছেন যতটুকু মনে আছে আমি আর কি বলার চেষ্টা করছি তো হ্যাঁ তারপরে যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে ওদের এই ঘটনাটা হওয়ার পরে যে ঘটনাটা ও মানে আমার কাজিনের সাথে হয়েছিল তারপরে আর কি ওরা সিদ্ধান্ত নিল যে কিছু একটা করতে হবে এবং সেই ঘটনাটা আমি বলছি তো আমার বোন ঘরে আর কি বসে পড়াশোনা করছিল ও নিজের রুমে তো হঠাৎ জল খাওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল এবং জল পিপাসা পেয়েছে এবার রান্নাঘরে যেতে হবে তো ও মোটামুটি রান্নাঘর কাউকে দেখছে না যে জল আনতে বলবে এরকম কাউকে দেখছে না সামনে তো ও নিজেই গেছে আর কি নিজে যাওয়ার পরে এবার দেখছে যে রান্নাঘরের সামনে একটা বিশাল দেহ আর মাথাটা যে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে কেউ জানে না ও তো সময় দেখে যাচ্ছে যে কি আর ওদের যে কড়িবর্গার ছাদ ছিল আগেকার দিনে যে কড়িবর্গার ছাদ থাকতো হ্যাঁ কাঠের আর কি মানে সিলিং টিলিং এভাবে থাকতো বিশাল বড় প্রায় টেন ফিট আর কি ছাদের উচ্চতা আর কি থাকতো তো এরকম আর কি মানে লোকটার হাইট এটা তো অসম্ভব এটা কোনো মানুষের হতে পারে না এবং তার গায়ের রঙটা কালো ছিল এবং কদাকার দেখতে ছিল তো 
এইটা হচ্ছে ব্যাপার যখন ঘটলো আর ওই মানে মূর্তিটা দাঁড়িয়েছিল ফার্স্টে এবার দুজনা দুজনা চোখ আর কি মানে ওর দিকে তাকিয়ে আছে এও এর দিকে তাকিয়ে আছে মানে আমার কাজিন ওই মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে আছে আবার ওই কদাকার চেহারাটা তাকিয়ে আছে এইবারে ওই মূর্তিটা হাত তুলে আমার বোনকে নিশারা করে বলছে নিশারা করে মানে হাতটা তুলে বলছে যে এই ঘরে যা আর সেই আওয়াজটা ছিল ভয়ঙ্কর এবং মানে ভয়াবহ মানে ভীষণই ইয়ে তো এটা আর কি শুনে এবং ওই ভয়ঙ্কর মানে ওই মূর্তিকে দেখে আমার বোন আর ঠিক থাকতে পারলো না তো সে আর কি একদম পুরো অজ্ঞান হয়ে গেল এবং তারপরে ওকে তো ডক্টর দেখিয়ে দেখিয়ে ঠিক করা হলো কিন্তু তারপরে ও খুব ভয় পেত ও ঠিক মতো ঘুমাতে পারতো না এবং বিভিন্ন রকম ওর সঙ্গে অনেক ঘটনা ঘটেছে সেগুলো সব কিছু আমাদের বলেনি অনেক কিছু চেপে গেছিল তার কারণ হচ্ছে আমার মাসির বক্তব্য ছিল যে যখনই কোনো ঘটনা নাকি কারোর সাথে শেয়ার করতো এসব অলৌকিক ব্যাপার মানে ওদের বাড়িতে যে ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে তখন নাকি ওই উপদ্রবগুলো নাকি বেশি করে বেড়ে যেত এবং এটা কিন্তু মানে এই জন্য ওরা ওই আর কি ভাষা মানে সবাই কি সবটা বলতে মানে পারতো না আর কি একটুখানি মানে চেপে যেত অনেক কিছু ব্যাপার আমি সেটা বুঝতে পেরেছি আমার সবাই বুঝতে পেরেছি যে যে ঘটনাগুলো বলছে তার বাইরেও অনেক কিছু ছিল আর কি অ্যাকচুয়ালি তো যাই হোক যতটুকু আমাদের বলেছে আর যতটুকু মনে আছে আমি সেইটুকুই আর কি মানে বললাম তো এই ঘটনার পর যে মানে আমার বোন যে এভাবে অসুস্থ হয়ে গেল এবং যে দৃশ্য দেখলো এই ঘটনার পরেই কিন্তু তারা ঠিক করলো যে না এবার এবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে দেন তারা একটা মানে গুরু মা আমরা গুরু মা বলি আর কি উনি একজন মহিলা তান্ত্রিক তাকে নিয়ে আসলো এবং সে সমস্ত কিছু দেখে টেকে শুনে টুনে সবকিছু বললো যে হ্যাঁ এটি ওই ছেলেটিরই মানে আর কি আত্মা যে আননাচারাল তার ডেথ হয়েছিল তা সে মারা গেছিল তো তার আত্মাটা মুক্তি পাচ্ছে না কোনো কারণে এবং সে কষ্ট পাচ্ছে এবং এর জন্য ওদেরকে তো উপদ্রব করছে তো এটা থেকে অনেক বড় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে তো এটার আগে মুক্তির উপায় করতে হবে তার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে ইন্ডিয়াতে প্রেত গয়া বলে একটা জায়গা আছে এটা হচ্ছে বিহারে তো এটা যারা ইন্ডিয়াতে থাকে অনেকেই জানবে এই এই ব্যাপারটা যে যারা যাদের আননাচারাল ডেথ হয় বা যারা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান বা সুইসাইড করেন তো তাদের যে মানে কাজগুলো হয় যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানটা যেটা হয় সেটা কিন্তু প্রেত গয়া তে হয় ওখানে গিয়ে করতে হবে ওখানে গিয়ে করলে তবে আত্মার মুক্তি হয় না হলে কিন্তু ওরা প্রচন্ড উপদ্রব করে বাড়িতে মানে এরকম একটা ব্যাপার আছে এটা আমাদের হিন্দি আমাদের সরি আমাদের হিন্দু নিয়মের মধ্যেই পড়ে মানে এটা রীতি বলতে পারেন তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো ওরা তারপরে সঙ্গে সঙ্গে এটা শোনার পরে সমস্ত ব্যাগ ট্যাগ প্যাক করে একদম প্রেত গয়ার দিকে রওনা হলো হয়ে ওখানে গিয়ে সমস্ত কাজ টাজ করলো এবং কাজ টাজ করার পরে মোটামুটি আহ উপদ্রবটা কিন্তু পরের পরের দিন থেকে অনেক কমে গেল ওদের বাড়িতে যে উপদ্রব গুলো হতো সেটা কিন্তু অনেকটাই কমে গেল এবং তার ছাড়াও ওই বাড়িতে অনেক পুজো রিচুয়ালস অনেক করে তো সে করার পরে যে মহিলা তান্ত্রিক ছিলেন উনি কিন্তু সবার হাতে তাবিজ কবজ বেঁধে দিয়েছিলেন এটা ফর সেফটি আর কি আর আমার যে বোন তাকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল তো তার কারণ হচ্ছে যেহেতু ওকে ওরকম করেছিল আর কি ভয়ানক ব্যাপারটা সে তো রিক্স নেয়নি আর কি তো যে ওই প্রেত গয়াতে ওই পিন্ডি দান করার পরেই কিন্তু ওদের বাড়িতে উপদ্রবটা একেবারেই কমে গেল মানে সাত দিনের মধ্যে কমে গেল একদম মানে তো নর্মাল যেন কিছুই হয়নি মানে এরকম একটা ব্যাপার তো আপনি যদি চান রাসেল ভাই তাহলে প্রেত গয়া সম্পর্কে গুগলে সার্চ করে বা ইউটিউব থেকে জানতে পারবেন এটা অনেকেই জানে আর কি এটা গয়াতে অবস্থিত আর কি তো যাদের আর কি এইভাবে মানে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় ওখানে যেতে হয় ওখানে গিয়ে এই পূজা অর্চনা কাজ ফাজ হলে এগুলো করতে হয় ওখানে তো এই হচ্ছে ব্যাপার এই হচ্ছে ঘটনা এবং তারপরে তো সব ঠিকঠাকই এখনো পর্যন্ত ওরা তো ভালোই আছে আর কিছু শুনিনি আর কি তো ঘটনাটা আমি মোটামুটি বলার চেষ্টা করলাম আর আমি এটা আগে লিখেও পাঠিয়েছি ওটাও আপনি দেখে নিতে পারেন এবং অডিও ক্লিপটাও আমি পাঠিয়ে দেব ভয়েস রেকর্ড করলাম জানি না কতটুকু ক্লিয়ার আসবে বা কতটুকু ঠিকভাবে বোঝা যাচ্ছে তো আশা করি সবাই বুঝতে পারবে এবং যদি এটা সবাইকে শোনানোর মতো হয় সে পর্যায়ে থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন ঘটনাটি ভাষা কেন্দ্রিক যেহেতু এবং একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্যি কারণ এটা আমাদের রিলেটিভস মধ্যে হয়েছে এবং এর মধ্যে কোনো 
কি বলবো মানে মিথ্যার কোনো ব্যাপার নেই এখানে কেননা যাদের বাড়িতে হচ্ছে তারা এগুলো বিশ্বাস করে না কিন্তু পরে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে ঘটনাগুলো ঘটনা মানে ঘটার পর আর কি সো আপনি দেখবেন এবং যদি এটা সিলেক্ট হয় বা এটা যদি প্লে করা হয় তাহলে আরো অনেক আমার বন্ধু বান্ধব বা আমারও জীবনে এরকম অনেক ঘটনা আছে যেগুলো আমি শেয়ার করবো আর কি পরবর্তীতে তো সেটা আপনি দেখে নেবেন যদি সিলেক্ট হয় তাহলে আমি সেগুলো পাঠিয়ে দেবো তো আপনাকে অনেক শুভেচ্ছা জানালাম রাসেল ভাই আর ভূত ডট কমকেও অনেক শুভেচ্ছা এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম করার জন্য নমস্কার আসলে ভূত ডট কমে যারা ঘটনা পাঠান তারা ভূত ডট কমকে ভালোবাসেন বলেই ভালোবেসেই তারা ঘটনা পাঠান এবং এই ভালোবাসার মূল্য হয় না আমি আমার অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই কোনো প্রাপ্তির আশা না করে কোনো প্রাপ্তির চিন্তা না করে শুধুমাত্র এই ভালোবাসার সম্পর্কের কারণেই আপনারা ঘটনা পাঠাচ্ছেন এই জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখন যেটা করব সরাসরি আমাদের পরবর্তী ঘটনায় চলে যাব এবং এই ঘটনাটিও আমাদের একজন লিসনারি পাঠিয়েছেন তবে তিনি তার কোনো নামটা মনে কাছে উল্লেখ করেননি ঘটনার ভেতরে যদি আপনারা নাম জানতে পারেন তো জানলেন যাই হোক এই ঘটনাটি অনেক আগে এসছিল আসলে এবং আমার ঠিক মনেও নাই কতদিন আগে আমার মনে হয় ঈদের তো বহু আগে হবে তো সেই ঘটনাটা আমি এখনো পর্যন্ত প্লে না করতে পারার জন্য যিনি ঘটনা পাঠিয়েছেন তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আসলে তো ইচ্ছা করেই তারপরেও সবসময় হয়ে ওঠেন এবং আমি এটা বলবো যে আপনারা যারা মনে করছেন যে ঘটনা পাঠাবো কি পাঠাবো না ঘটনা পড়া হবে কি হবে না প্লে করা হবে কি হবে না এই সমস্ত চিন্তা প্লিজ করবেন না জাস্ট ঘটনাটা পাঠিয়ে দিন আর আরেকটা জিনিস যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনারা যারা মনে করছেন যারা ভাবছেন যে ভূত ডট কম অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে যেমন গত সপ্তাহে আমরা অনেক লম্বা একটা শো করেছি যদি মনে হয় যে না এই এতক্ষণ করার দরকার নেই ছোটো ছোটো করে করব সেটাও আপনারা বলতে পারেন তাহলে আমরা এক ঘন্টার মধ্যেই পুরো শোটা শেষ করে ফেলবো সেটাও হতে পারে তো যাই হোক আজকে আমার মনে হয় যে এখন আর কথা না বলে আমরা সরাসরি ঘটনায় চলে যাই হ্যালো আসসালাম আলাইকুম রাসেল ভাই আশা করি ভালো আছেন আর সবসময় ভালো দলে থাকার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এটা আমার ফার্স্ট স্টোরি আমার নাম পরিচয় কিছু আসলে প্রকাশ করতে যাচ্ছি না তো আমি আজকে যে স্টোরিটা বলবো এটা হচ্ছে আমার এক পরিচিত ফ্রেন্ডের বড় ভাইয়ের তো ঘটনা শুরু করি তো ঘটনাটা হচ্ছে যে বাড়িটার মধ্যে সে বাড়িটা বর্ণনাটাকে দেই বাড়িটা হচ্ছে আপনার চারতলা আর চারতলা বাইরে একটু লম্বা লম্বা আর কি সিঁড়ি কোটাটা মাঝখান দিয়ে তো পেছনের সাইডটা আপনার হচ্ছে একটা ওই ডোবার মতো তো ওই ডোবাতে আসলে কেউ যায় না অনেক বছর যাবো তুই পরিত্যক্ত ময়লা টয়লা ফালাই ভৈরা ফালাইছে তো তো যেই বড় ভাইয়ের কথাটা বলতেছিলাম তার একটা বদভ্যাস ছিল সে রাতের বেলা অনেক সময় মানে অনেক রাত পর্যন্ত তিনটা থেকে চারটা পর্যন্ত ছাদের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতো তা একদিন হঠাৎ করে মাঝখানে যে সিঁড়িকোটা ওই সিঁড়িকোটার মানে একবারে সামনের দিকে হচ্ছে রাস্তার সাইড তো ওই রাস্তার সাইড থেকে সে স্মোকিং করে তো ওই হাঁটতে হাঁটতে পেছনের সাইডে আসছে তো আসার পরে হঠাৎ করে দেখতেছে যে পেছনের সাইডে একটা মানে কালো শেপ দাঁড়ানো তো সে আসলে চিন্তা করতেছে যেটা কি কোনো ছায়া টায় পড়লো নাকি তো সে একটু সামনে যায় তো সামনে যাওয়ার পরে দেখে যে ওই শেপটা আস্তে আস্তে একটু বড় হইতেছে আর ওই আপনার হচ্ছে মাথা নাই ওই আকৃতিটা মানে একেবারে খুব ভালোভাবে দেখতে পারতেছে সে তো মাথা নাই বুকের মধ্যে দুইটা চোখ শরীরটা হচ্ছে আপনার সবুজ কালারের আর হচ্ছে চোখগুলো অনেক বড় বড় লাল হ্যাঁ আর ওই শরীরটা অনেক মোটা তো এইটা দেখার পরে সাথে সাথে সে দৌড় দিয়ে সে কোটার মধ্যে আসছে আসার পরে ওই সে দেখে যে তার পেছন থেকে তার ঘাড় ধরে ফেলছে তো এমন মানে হাত যে আপনার ওই ওই মানে ওই হাত হচ্ছে লোমস আর এই কি বলে ওই পিচ্ছিল টাইপের তো ওই ধরার পরে সে আর নড়তে চেতে পারতেছে না তো সে মানে খুব তার শরীরের মধ্যে কেমন জানি আচরের দাগ করতে সেরকম ব্যথা অনুভব হইতেছে তারপরে সে ওই হাতের মধ্যে যে যে সিগারেট খাইছিল যে লাইটার আসলে ওই লাইটার স্পার্ক করার পরে ওইটার সাথে সাথে ওই আপনার শো করে একটা আওয়াজ হয় ওই যেমন বেলুন ফুলানো বেলুন আছে ওই বেলুন ফুলায় যদি কেউ ছাইরা দেয় তো শো করে একটা আওয়াজ হয় যেমন ওই উপরে উঠে যায় 
তো ওইটা ঠিক ওই রকম আওয়াজ হয়ে উপর উঠে গিয়ে ওই ডোবার সাইডে চলে গেছে তারপরে সে খুব দ্রুত ওই সিঁড়ি দিয়া নাইমা তার ওই তার বাসাটা হচ্ছে তিনতলায় চারতলা বিল্ডিং সে উপর থেকে নাইমা যখন সে তার রুম গেটের মধ্যে ঢুকে গেটটা লাগায় সাথে সাথে গেটের মধ্যে নক হয় তো ওই যে ওই এ পাশ থেকে পাশ দেখার মতো একটা ছিদ্র আছে গেটের মধ্যে ওই দরজার মধ্যে তাকায় দেখে যে ওই শেপটা ওই তার ওই সিঁড়ি কোটার মধ্যে দাঁড়ায় আছে তো সিঁড়ি কোটার মধ্যে লাইট ছিল না নিচ তলার থেকে আলো আইসা একটু মানে বুঝে যেতেছে যে ওইটা দাঁড়ানো আছে দরজা নক করতেছে তো সে খুব ভয় পাইছে ভয় পাওয়ার পরে সে আর কোনো দিকে না থাকে দৌড়াই যায় ওই যে ওই তার রুমের মধ্যে যায় সে পড়ছে কাঁথা টাথা নিয়া তো তার রুমটা ওই তো গিয়ে ওই যে ওই ইসের ওই ডোবার পাশে জানলা আছে তো ওই আপনার ওই যখন শুইছে তখন ওই তার নাম ধরে ডাকতেছে যে এই নিচে আয় তারপরে এই দরজা খোল হ্যাঁ এই আমি তোরে নিতে আসবো এই এই ধরনের কথা বলতেছে তারপরে যেমন মানে খুব খারাপ অবস্থা এক সপ্তাহ পর্যন্ত জ্বর ছিল তারপরে সে উপযুক্ত দেখানো হয় ডাক্তার 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 দেখানো ওষুধ খাওয়ার পরেও ভালো হয় না তারপরে কবিরাজের কাছে নিয়ে যাওয়া হুজুরের কাছে নিয়ে যাওয়া তো হুজুর আর কি বিষয়টা শোনার পরে বলে যে ওই ছাদের মধ্যে তাকে রাত্রিবেলা যেতে নিষেধ করছে কারণ ওই ছাদের মধ্যে যে জিনিসটা চলাফেরা করে সেটা প্রায় আপনার ওই তিনশো বছর বয়স ধরে এটা এই জায়গায় দেখা যাবে এটা রাস্তা হ্যাঁ এটা ওই ডোবাইতে থাকে আর কি ডোবাটাতে থাকে অনেক পুরানো ডোবাটা ডোবাটার মধ্যে থেকে ও এখান দিয়ে অনেক দূরে যায় তো এই রাস্তার মধ্যে মধ্যরাত্রের বেলা ওই রাস্তার মধ্যে পড়ে গেছিল তোর কপালটা ভালো ছিল যে ওই ওনার কাছে ওই যে ওই লাইটারটা ছিল না হলে ওনারে ওই শেষ করে ফেলতো দিনে তো উনি এরপরে থেকে আর ওই যায় না ওই ছাদের উপরে যায় না তো প্রায় সময়তেই আপনার হচ্ছে ওই ডোবা থেকে রাত্রে বেলা ঘুমানোর সময় রাত্রে বেলা ঘুমানোর পরে এই দেখে মানে ওই শব্দটা শুনে ওই যে তুই কাজটা ভালো করিস নি তোকে যদি আমি আবার পাই তাহলে তোকে আমি একদম মাটির মধ্যে কেড়ে ফেলবো এই ধরনের কথাটা তো বলে তারপরে মাঝে মাঝে আর কি ভয়টা পায় তো এই ছিল আমার ঘটনা ভালো লাগলে শেয়ার করবেন ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল সব সময় এই ইউটিউব চ্যানেলটি সম্পর্কে আপডেট পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আশা করছি আমরা একসাথে অনেকটা পথ হাঁটব আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ভূত ডট কমের সাথে থাকুন আল্লাহ হাফিজ